Good day everyone. This is the first lecture in our subject work study and measurement IE212. So welcome to the course. I am your instructor from College of Information Technology and Engineering of Lacan State University, Bustos Campus. So ang una natin topic ay productivity measurement and improvement. Okay? So paano nga ba natin nalalaman na uh, meron tayong productivity? Okay? At nag, paano ba tayo, natin malalaman na nagpapakita tayo ng improvement? Kasi pag meron tayo nito, ay mamemeasure natin yan. As IE kasi, trabaho natin yan sa company na uh, pagsisilbihan natin. Kailangan natin makapag-provide ng mga measurements na yun. Okay? Na magagamit naman din natin para ma-improve pa natin yung process ng company. Okay? So marami yan. Maraming basis kung magpapakita ba tayo ng product, uh, productivity okay, and improvement. So, tingnan mo na natin itong dalawang picture na ito. Sa dalawang picture na ito, ano yung nagpapakita ng productivity? Okay? So, sa dalawa, yung isa nag-welding, ito naman, naglalaro ng games. Ano ang mas productive sa dalawa na yan? O baka sabihin nyo, ito yung mas productive kasi tumataas yung uh, level niya sa nilalaro niyang game. So, hindi. Siyempre, para magpakita tayo ng productivity, dapat uh, magtrabaho tayo. Okay? So, ito, itong nasa kaliwa ang nagpapakita ng productivity. Kaysa dito sa kanan, kung saan uh, pinapalipas niya lang yung oras niya na walang nangyayari. Okay? So, yun. Importante kasi malaman natin kung uh, ano ba yung merong productivity sa mga ginagawa natin. So, dito sa unang slide na to, may kita natin na yung nagtatrabaho ang merong product uh, ang mas productive kaysa dun sa hindi nagtatrabaho. Okay? O, dito sa pangalawa na to, who promotes improvement? Ito ba? Uh, nag improve ba siya sa pagtulog niya? Eh, kahit saan siya nalang matulog, eh, okay lang. O, ito, uh, focus sa trabaho niya. So, syempre, ito, yung nasa kanan. Okay? Kasi focus siya sa trabaho niya at Uh, makapag-promote siya ng improvement. Okay? Improvement sa karir niya at uh, sa, tra sa trabaho niya. Okay? Sa performance niya. Samantalang ito, eh, nagtatago pa siya. O okay? nagtatago pa siya na hindi makita dahil natutulog siya. Okay? So, bakit natin dinistinguish yung dalawa na yon yung nagpapakita ng productivity and improvement? Kasi, it boils down to one thing. At yun ay work. Okay? So, para... Para ma-possess natin yung productivity and improvement, kailangan uh, muna magsimula tayo sa pagtatrabaho. Kasi pag hindi tayo nagtrabaho, uh, wala tayong productivity and improvement. Okay? Wala tayong may measure. Okay? So, so simulan natin siya sa nature ng work. So, paano ba natin uh, dinidescribe yung nature ng work? Work is, work is effort directed toward accomplishing results. Ayan, effort. So, hindi pwedeng, hindi tayo mag exert ng effort o tiyaga okay, sa mga uh, gawain na ating uh, responsibilidad sa isang company okay, o sa pinagtatrabahoan natin para ma-accomplish natin yung mga results na ina-expect sa atin. And such effort may be performed by humans, machines, or both. So, hindi dahil sinabing work, tao lang makagawa nun. So, ngayon, uh, kung saan uh, laganap na ang automation, kung saan machines na lang minsan yung guma, gumagana yung mga tao ay tumitingin-tingin na lang wala na nag-ooperate so automi fully automated na so yun, nakagawa din sila ng work okay so a job is a grouping of tasks, duties, and responsibilities that constitutes the total work assignment for an employee so yun yung kinaiba kinaibahan ng job sa work, kasi pag sinabi mo palang job, yun ay nakagroup na, okay, nakagroup na ng mga o mas organize na siya kaysa sa work. Okay? Kasi kumbaga, pag sinabi mo kasing work, uh, hindi pa siya totally classified. Okay? Kasi pag sinabi mong job, organized na siya. Meron na siyang uh, group task, duties, and responsibilities. That constitutes the total work assignment for an employee. So, sa madaling sabi, ang job ay consist of works. Okay? Samantala yung work, yun yung units. Yun ang unit. Okay? Ang work, ang unit upa maka-constitute ng job. So, tatandaan natin yon. So, syempre, wala namang 
uh, permanente sa ating mundo, lahat ay nagbabago, pati ang work, okay? Yung nature ng work. So, ano-ano ba yung pagbabago na yon sa nature ng work? So, ito siya, pinapakita siya ng model na ito, yung five trends na tinatawag. Okay, so ano ba yung five trends na yon First is yung outsourcing. Kasi, karamihan ngayon sa company, kapag hindi kaya nilang gumawa, okay, o mag-provide ng mga ma mga resources, katulad ng alam ng manpower, upang magawa ang isang uh, product o service, nag outsource na lang sila. Ano ibig sabihin ng outsourcing? Yun ay, yun ay ang, ang pagkuha ng serbisyo mula sa ibang company. Okay? So, outside companies. Halimbawa, yung mga security guard sa mga planta. Okay? So, kalimitan sa kanila ay hindi naman direct ang employee ng company na yun. Kung saan, uh, empleyado yung security guard na yun sa uh, nang hiwalay na company. Okay? Security company. Pati yung sa mga bangko. Okay? So, nakahiwalay yun. Minsan naman, kapag walang, walang sapat na machine na kailangan yung uh, company para magawa isang product, nagpapagawa din sila ng, uh, ng product sa ibang company. Okay? So, limbawa na nga lang nito yung napasukan ko dating uh, planta kung saan uh, gumagawa sila ng uh, ng feeds. Okay? Feeds ng mga poultry. Kapag hindi nila kinaya yung volume na, na demand, is nagpapagawa sila doon sa uh, sa isang kaibigan nilang planta. So, ganun yun. Kapag hindi kinaya, yun yun kinaya ng resources ng company. Ito yung ginagawa nila, nag outsource sila. Okay? Kasi meron din tayo dyan uh, factors na isinasaalang-alang bago mag-outsource. Okay? So, sa engineering economy, mapag-aaralan nyo yun kung ano bang mas economical uh, mag-outsource o magpagawa sa ibang uh, company o gawin na lang mismo dun sa loob ng company. So, maraming factors yan, guys, na pinag-aaralan dyan. So, isa, isa, isa kasi yan sa trend kung bakit nagbabago yung uh, nature ng work. Okay? Kasi, uh, mas nagiging specialized. Okay? Naging specialized yung work ngayon. Kaya nga katulad ng sinabi ko, merong Uh, may insurance company, may security company, so may specialization dahil dyan sa outsourcing na yan, na po-promote nito. Okay? So, next is technological advancement. Ito, hindi na ito langin sa inyong kaalaman kasi uh, napapansin din natin sa ating uh, surroundings na uh, nag advance na talaga yung technology natin. Okay? So, isang halimbawa nyan is yung mga establishments natin ngayon. Okay? So, makakita natin sila ng uh, mga advancements sa technology katulad na nga lang ng mga eco-friendly uh, buildings ngayon. Okay? So, paano pag sinabi ng eco-friendly buildings? Uh, yun ay mga buildings na gumagamit ng materials upang hindi makasama sa kapal kapaligiran. Okay? So, ano naman yung epekto nun sa uh, pagbabago ng nature ng work? Siyempre, kapag uh, maganda yung kapaligiran is uh, mas na po-promote yung well-being ng workers. Okay? Isa pang halimbawa dito sa technological advancement is yung uh, minsan nawawala na rin yung mga workers na nagtatrabaho, pinapalitan sila ng mga robots. Okay? Kasi nga, dahil sa technological advancement, uh, natitrim, na, natitrim na o nababawasan na yung population ng uh, manual works sa isang company. Halimbawa nito yung planta ng gardenia. Kung makapunta kayo sa planta ng gardenia, uh, halos uh, fully automated na yon. May kita nyo na lang yung mga workers doon na tumitingin-tingin na lang kung merong uh, may tinapay siguro na nalaglag. Kasi yun lang ginagawa nila, tumitingin-tingin na lang. Eh. Kasi hanggang, mula doon sa pagkahalo, pagbibig nung uh, nundo, hanggang doon sa pagbabalot Uh, robot na mismo yung gumagawa. May robot arms. Okay? So, yun yung mga halimbawa ng technological advancement. At marami pa yun. Nakaka-apekto siya sa nature ng work. O, halimbawa ngayon, pandemic. Okay? So, nakaka-apekto siya sa nature ng work kasi nga, uh, kailangan na ng online work. Okay? So, dahil nga sa technological advancement, andyan na yung mga uh, computers. Okay? Dati yung mga laptop ma ang mamahal, mga computer ang mahal. Pero nung, uh, dahil nga dito sa technological advancement, marami ng competition, so nagmumura na sila. Okay? Kaya halos lahat ngayon is uh, 
nag-utilize na ng personal computers. So, marami nang gumagamit ng PC, laptop para mag-work at home. Okay? Kasi nga, dahil din ngayon sa pandemic. So, ano pa? Ano pa yung na, ano, trend ngayon? So, globalization. So, lahat ng ito, guys, uh, nakapasok siya dito sa tinatawag na strategic, strategic human resource management. Kasi nga naman, Uh, para uh, para maging effective ang isang human resource management ng isang company, kailangan uh, maisaalang-alang niya itong mga trends na to uh, sa work. Okay? Nature na nakaka-apekto sa ch- changing nature ng work. Etong globalization. So yan, alam ko mula ng elementary na uh, na ano niya na nalaman niyo itong globalization. So pag sinabi mo sing globalization, big sabihin yung mga uh, bansa sa mundo ay naging independent na okay sa pagdating sa kanilang mga ekonomiya okay kasi nga naman uh, improved na tsaka meron na rin uh, nag-e-export nag-e-import okay halimbawa tayo uh, Pilipinas uh, kapag nagkukulang tayo sa uh, sa produkto halimbawa nagkulang tayo sa produktong karne nag-i-import tayo mula sa ibang bansa okay minsan naman pag sumusobra nag-e-export din tayo sa ibang bansa So, uh, ganun yung ibig sabihin ng globalization. Naging independent na ekonomiya ng isang bansa. O, ibig sabihin, naging stable na siya. Okay? Sa pamamagitan na rin nung, uh, nung mga cross-border trades na yun na tinatawag. Saan? Uh, interna- meron ng international trading. Okay? So, next trend is yung changing worker attitudes and values. Ayun. Kaya nga, uh, uh, yung mga katangian ng mga workers natin ay nakaka-apekto din sa trabaho nila. Siyempre, ako mapapansin ninyo, mas nagiging mulat na ngayon yung mga kabataan, okay? mga kabataan sa uh, realidad. Bakit? Kasi nga dahil na rin dito sa technological advancement. Okay? Ngayon, mas tumataas yung rate ng pagiging matured. Okay? Matured nung isang bata. So, yung mga workers natin, kahit uh, medyo bata pa yan, Okay? Huwag niyong mamali-maliitin. Kasi hindi natin alam na marami na pala yung experiences pagdating sa trabaho. So, so ito, naranasan ko ito na uh, nung nag-work ako, yung first work ko uh, sa isang company kung saan binigyan ako ng uh, mga tauhan na mas matanda sa akin. Yung iba nga, uh, parang lolo ko na. Okay? So, minsan, dumadating yung panahon na hindi kami nagkakasang-ayon. Okay? Minsan naman, nagkakaroon ng parang gap. Kasi nga, magkaiba kami ng ng age. Okay, yun yung isang dahilan yung pagkakaiba din ng age. Pero syempre, dahil nga tayong mga IE as uh, supervisor okay, sa isang company, syempre dapat nandun yung commitment natin at saka nandun yung uh, dat pangangatawa na, pangatawa na natin yung mga decisions na kailangan natin uh, ipatupad kapag uh, may hawak tayong mga tao kahit mas matanda pa sila sa atin. Okay? Kasi yung mga attitudes, attitudes na yun and values Uh, nag- nagkakaiba-iba kasi yun eh pagdating sa uh, sa company okay? so dapat uh, isa lang-alang din natin yun kasi kasama yun sa pagbabago ng nature ng work kasi halimbawa yung mga matatanda na syempre yung nature ng work na dapat sa kanila is uh, hindi ganun kabigat katulad nung sa mga uh, mas bata pa okay? kasi parte yun ng uh, management yung HRM Ta- sabi ko nga, eh, tayong mga AI, hindi tayo, hindi tayo makukulong sa production lang. So, pwede tayong maging uh, H, uh, HR manager din. Okay? Humawa kasi, meron tayong pag-aaral na mga ganito eh. Mga pag-aaral tungkol sa mga tao. Okay? Sa mga attitudes nila and values. So, last is yung demographics and diversity. So, dito naman, sa demographics and diversity, syempre, dito na papasok yung uh, culture. Okay? So, nakaka-apekto din yun sa, sa uh, pagbabago ng nature ng work. Isang halimbawa nyo, di ba? Kung dati, uh, yung mga mabibigat na trabaho, puro pang lalaki lang. Okay? E ngayon, meron ng mga babae din. Okay? Tapos, yung iba, isa pang halimbawa nito, yung uh, dati, puro taga Manila lang yung mga mga workers, ngayon, meron na rin sa mga ta- taga-probinsya, mas marami pa nga yata yung mga taga-probinsya kasi sila yung uh, mga mas, ewan ko, yun sabi yun daw yung masisipag yung mga taga-probinsya kaysa yung mga nandito sa Manila kaya dapat isa lang alang din natin yung diversity ng culture okay, kasi uh, iba-iba na yung 
perception ng mga iba-ibang tao sa pagdating sa uh, sa nature ng work. Sa panghalimbawa diyan yung uh, yung religion, okay? Um, ang alam ko yung eh, ang SM eh, tina- ang mas prefer nila kapag Iglesia ni Cristo, okay? Tapos minsan naman kapag uh, may salo-salo sa company, may, may mga Muslim hindi sila kumakain ng uh, ng karneng baboy mga ganun. So dapat uh, sa alang-alang din natin yung mga uh, culture na yun, particularly na nga yung religion. Okay? So tapos na natin yung discuss yung nature ng work at ano ba yung changing nature ng work. Okay? So uh di ako na tayo dito sa pag-aaral ng work o yung work study. Okay, so with the increasing complexities of the technological world, the need to simplify the work system has been increasing day by day. So, yun yung uh, isang pangangailangan kung saan na-improve nga itong tinatawag na work study. Dahil nga kailangan uh, ma-improve yung, uh, yung mga work, okay? everyday work sa ating mga industriya, eh, kailangan natin uh, palakasin pa yung pag-aaral nung work na yan. At doon naman tayo, yun naman yung specialty natin as IE, okay? yung pag-aaral sa trabaho. So, work study is an area of knowledge that addresses the problem of work simplification with the basic objectives of this. So, first is the productivity enhancement and human comfort and safety. Okay? So, yun yung pinaka-goal dito sa work study. Simplify natin, okay, ang isang work o isang work system kung saan uh, mapapataas na natin yung productivity ng company ibig sabihin mas kikita na yung company at syempre yung kaligtasan din na yung com- uh, welfare ng mga workers natin kasi mga tao yun ay dapat uh, masigurado din natin lalo lalo na itong safety okay so yun yung object yun yung uh, aim ng work study Okay, main, yun yung main goal. Tsaka ito nga yung mga basic objectives. Yung productivity, productivity enhancement and human comfort and safety. So, hindi dapat ito magkaka, uh, magkakahiwalay na dalawa. So, dapat tandem itong dalawa na ito. Kasi kapag tinignan mo lang yung productivity enhancement at hindi mo sinaalang-alang yung comfort and safety, uh, sa long run, um, mawawalan ka ng tao, okay? lalo na mga skilled worker mo kasi nga, Uh, mawawalan sila ng ganang pumasok dahil uh, hindi mo na sa alang-alang yung well-being nila. Okay? So, bababa pa rin yung productivity mo. Tapos, kapag ganito naman, kapag human comfort and safety lang yung uh, ang yung uh, pinaka-reference kung bakit ka nag-work study. Okay? So, minsan, uh, na nakakaligtaan mo din yung mga dapat na uh, i-priority. Okay? Uh, kung saan minsan uh, mas naniniwala pa tayo dun sa sinasabi ng worker uh, kumpara doon sa mga resulta ng pag-aaral kasi minsan ganun yun eh Halimbawa, man, nag-aaral tayo, na may pinag-aaralan tayo sa company na dapat ito yung gawin okay? tapos may mga workers na uh, kumukontra okay? so dahil may mga kumukontra ang workers eh, natatakot ka ng ipatupad yun so hindi, as long as may basis ka Okay, may basis ka na tataas yung productivity kapag ginawa mo yun at hindi naman maapektuhan yung human comfort and safety. So, i-go-go mo yun. Okay? So, madaling sabi, dapat itong dalawang objective na to ay uh, iyong masatisfy sa, pag, uh, sa paggagawa ng work study. Ang work study ay mayroong ibang mga pangalan. Okay? Uh, tinatawag siya minsan in methods engineering, Kasi nga naman yung work study ay, ay may mga applications ng engineering. Okay? At yung mga applications na yun, syempre, we refer to them as methods. Okay? So, hindi tayo basta-bastang nagdi-decision dito sa work study. Uh, gumagamit tayo ng mga engineering methods or approaches. Okay? So, other name is work science. Kasi nga naman, ang bisabi ng science, systematic. Okay? Systematic na pag-aaral. So, hindi lang basta-basta may sinusundan tayong procedure. Kaya siya tinawag na work science. Next is work design. So, dito nga maggagawa kayo ng proposal ng isang work system. Kaya, uh, ito talagang gagawin nyo, magde-design kayo ng isang work. Okay? O, s- sistema ng work or work system. So, next is job design. Okay? 
So, pag sinabi mo kasing job design, mas malawak yan kaysa work design. Ang work design kasi, uh, uh, design ng per unit ng work. Okay? Samantalang yung job is yung kabuuan. Okay? Kabuuan ng mga summation ng work na uh, nag, uh, nagkocompose sa isang job. Okay? Siyempre, pag meron ka ng work design at makompleto mo yung for a job, so magiging job design na siya. Okay? So, next is work methods design and work measurement. Okay? So, yung mga methods natin, kasi pag sabi mong methods, equivalent dito sa system eh. Okay? So, yun yung ating i-design. And, syempre, mini-measure. So, other name pa ay motion and time study. And, motion study and time study. Kasi nga dito, uh, mag-aaral tayo tungkol sa uh, mga galaw at oras ng uh, mga workers sa pagtatrabaho. Okay? So, yung mga other names niya ay related doon sa mga pinag-aaralan tungkol sa kanya. So, as definition pa, uh, work study, it is the systematic study of work systems with the purposes of, so here are the purposes of work study, developing the preferred system and method with lowest cost. Ayun, dahil nga gusto natin patasin yung productivity, dapat uh, ma-develop natin yung uh, system and method na nag yield o nag resulta sa mas mababang cost. Sa madaling sabi, dapat makakatipid yung company na pinagsisilbihan natin. Next is, standardizing the system and method. Okay? So, kapag meron tayong uh, na-propose o na-develop na, uh, na system and method, dapat may standardize natin to. Ibig sabihin, we should incorporate uh, standards sa ating system. Katulad ng mga procedures, Uh, sa paggagawa ng o pagsunod sa mga system na ito ay dapat naka-standardize na para maiwasan yung pagkakalito ng mga workers. Isa sa halimbawa ng pag-standardize ng system ay yung pag-a-apply ng ISO. Dahil yung ISO ay yung International Standard okay, Organization. So, marami yun. Yung ISO na yun. Meron yung ISO 2015 para sa Uh, standard of management so maraming kinds yun ng ISO next is determining standard time for the task so dito na pumapasok yung time study okay? na manadaanan natin dito magpaproduce tayo ng standard time para sa isang gawain para uh, alam ng worker yung ina-expect sa kanila kung, kung ano yung span ng time na dapat matapos na yung trabaho nila So, dyan, sa pagdetermine ng standard time, marami niyang uh, factors na ating madidiscuss. Next is assisting in training the worker in the preferred method. So, next, kapag na-establish na natin yung method, kailangan ma-assist natin yung worker. Okay? Kasi, syempre, uh, bago lang sa kanila yung uh, method na may uh, apply, yung may propose natin. So, kailangan may assist natin all throughout the process hanggang sa masanay na sila doon. Kaya nga kapag nag, uh, nag establish tayo ng isang uh, preferred system and method, dapat andoon yung presence natin to assist all the stakes, stakeholders. So, hindi lang yung management or yung upper management o yung mga bosses natin ang i-assist natin. Siyempre, kasama din yung mga first-hand workers. Okay? Kasi kapag hindi naging successful yung process, eh, hindi rin maging successful yung ini-aim ng management. So, this is the explanation of the definition given. So, the stated definition has four parts. So, meron siyang apat na parts. However, the two most important for work study, work study are, so, ito daw yung important part, yung motion study or work, this, work methods and design. Okay, di ba nabanggit natin ang una na Uh, ang work study ay merong hinati siya sa dalawang part yung pag-aaral sa galaw ng worker kung paano ba siya nagtatrabaho at kung paano ba dapat siya magtrabaho at syempre yung time na ginugugol niya sa pagtatrabaho yun yung pinaka yun yung dalawa na yun yung important parts 
Society International Labor Organization or ILO uh, work studies ang ito yung definition niya sa work study okay so yung ILO nga pala isa siyang United uh, uh, United Nations siya mula sa United Nations ibig sabihin binubuo yan ng mga iba't ibang bansa kasi yung layunin ng ILO ay uh, bigyan ng uh, katarungan or justice ang pagtatrabaho So, sila nagsiset ng labor standards sa buong mundo. So, ito definition nila, work studies, the systematic examination of caring on activities. O, hindi lang tayo basta-basta mag-examine ng uh, trabaho or ng task, kundi systematic dapat, step by steps. Okay? So, as to, so to, as to improve the effective use of resources. So, yun yung uh, goal dito. Uh, matipid, okay? Matipid ang resources o magamit ng efficiently, okay? Para mag para maging productive, okay? Tumaas yung productivity ng company. And to set standards, the performance for the activities being carried out. Ito yung standards, paulit-ulit sinasabi yan. Kasi nga naman, uh, wala tayong magagawang Uh, effective and efficient use of resources kapag walang st uh, standards tayong ma maset okay kasi kapag walang standards uh, walang susundin sabihin magkakaroon ng kaguluhan sa process so lagi yung sinasabi okay so we have defined work study so ngayon uh, define naman natin yung work systems at saka yung types ng occupation kasi kailangan natin maintindihan ano na ba yung mga uri ng Uh, work systems and yung mga occupation na rin. So, definition, work system. A work system is a, is a system in which human participants and or machines perform work, processes and activities using information, technology, and other resources to produce products or services for internal or external customers. So, ayan yung work system. Yun yung pagkakaugnay ng mga tao na gumagawa ng trabaho at kung meron din mga machines and equipments na ginagamit nila. Okay? So, wherein they, they uh, interact with each other to form the processes and activities. Of course, hindi naman sila uh, gagana kung wala silang uh, information at hand kung paano ba pinapatakbo yung process. Okay? So, yun yung tinatawag na input. Okay? So, itong mga ito, mga sinasabi, mga resources, yun yung input sa isang process. Okay? Para mapatakbo ito. At syempre, yung mga other resources, katulad ng uh, money, uh, and time, and materials. So, yun yung makasama sa ibang resources. Para makagawa nga ng products, o yung iba namang company service yung ino-offer. Okay, kasi hindi naman lahat manufacturing, iba naman service katulad ng insurance company, yung mga outsourcing company, okay, mga, nag, mga manpower company. So, services yung kanilang uh, you know, for, for internal or external customers. So, ibig sabihin, uh, hindi lang, sila, hindi lang uh, gumagawa ng products or service ang isang work system sa, para sa mga Uh, mga panlabas na customer, pati sa mga internal customer nila. Halimbawa na lang nito is yung uh, trabaho ng mga supervisor sa company. Kasi tayo mga IE, kapag pag-graduate nga natin, uh, supervisor level na agad yung ating uh, position. Doon tayo magsisimula. So, uh, as supervisor sa isang company, ang sinaserve natin doon, isang, ang isang sinaserve natin is or ang pangunahin natin sineserve ay yung upper management. O, ibig sabihin, internal yon, Internal customer yon, Yung mga uh, taong nag expect sa atin uh, na maka magawa natin trabaho natin na maayos, ay sila yung mga customers natin. Kaya hindi naman ibig sabihin na kapag sinabing customer, sila yung, nag -ano, sila yung uh, tumatakil sa product or servisyo na nagagawa ng company. Kaya yung mga tagalabas, hindi yun. Pati yung mga tagaloob din, yung mga nag expect ng trabaho mo, customer din sila. Okay? So, yun yung work system. Next is functions of work system. Typical business organizations contain work systems to obtain materials from suppliers, produce products. So, itong mga to ay 
uh, mga parts ng isang company. Pag sinabi mo kasing obtain materials from suppliers, doon na papasok yung material requisition department. Okay? Kung saan sila yung nagpo-procure ng nagpo-procure o bumibili ng mga materials sa mga uh, suppliers. Okay? O sa mga gumagawa nito. So, from, ord from making orders, purchasing orders, to receiving. Yun yung pinaka- gawain ng department na ito. Sunod, produce products. Ibig sabihin, yun yung production. Kung saan doon na nangyayari yung conversion ng raw materials into finished products or finished goods. So, per department ito. Next, deliver products to, to customers. So, ito naman ngayon yung logistics. Okay? Yung delivery uh, department ng isang company. Okay, so dito uh, ginagawa yung pagpapackage, securing yung safety dapat ng mga uh, products na may deliver sa customer. Okay, so dito na papasok yung mga tracking. Okay, so find customers. So sa mga find customers naman, ano dyan? Marketing naman. Sila naman yung uh, maghahanap ng mga customers. Okay, mag advertise sila para maka- uh, makahikayat ng customers na bumili o tumangkilik ng service, services na ino-offer ng company okay? or ng products. Next is create financial reports. So, sino naman yung nag-create ng financial reports? Sila yung mga accounting, okay? accountant ng isang company. So, hindi lang sa production tayo, sa produce the products. So, mula sa pagkuha ng materyales hanggang dito sa mga binabanggit natin. May mga work system na pwede tayong pag-aralan. Next is hire employees. O sino naman yun? Yun yung human resource management. Okay? Sabi ko nga, tayong mga IEP, pwede tayo doon. Kasi may pag-aaral tayo ng uh, trabaho at ng mga behavior ng workers. Next is coordinate work across departments. So, ano naman yun? Ayun yun naman yung mga middle managers. Okay? And the supervisors. Kasi as supervisors, you coordinate with other departments. Um, siguro yung pinaka makakausap mo din is yung, the yung supervisor din ng ibang department supervisor to two, supervisor kasi mostly sa isang work, si si work setting okay? work system kapag supervisor ka, syempre dapat kakausapin mo yung supervisor ng ibang department, hindi ka may pag direct uh, communication sa workers nila, kasi yung workers nila ang ibang department ay under din ng another supervisor din Okay? So, para maiwasan yung uh, problema, kailangan doon ka na dumirekta sa tao na naka-incharge. Okay? Huwag kung sa kung sino-sino lang. And perform many other functions as well. So, marami pa. Hindi, hindi lang dito naka uh, hindi lang dito nakapaloob sa mga ibig sabihin marami pang function yung work system. Okay? So, pag sinabi mo kasing work system, ganyan kalawak yun. Okay? So, ito yung mga types of work system. Okay, first is to, the work system concept is like a common denominator for many types of system that operate within or across organizations. Kaya nga siya, kaya siya sinabi na common denominator, guys, kasi dinidivide niya, okay? Yung, uh, ang work system ay nagpapakita ng division, division of uh, specializ specialization sa isang organization. Okay, yung mga binanggit nga natin kanina, specialization yun. Okay. So, information system. Ano yung information system? Sa mga company ngayon, meron lang silang mga MIS na tinatawag. Okay? Ano ang sabi ng MIS? Management Information System Department. Okay? Kung saan, doon kinukontrol lahat ng information. Halimbawa na lang, sa BISU. Uh, sa lahat ng empleyado, may tinatawag na MIS kung saan doon uh, nakalagak lahat ng information. Ngayon, kung may babaguhin ka doon na na information, okay, kailangan mo pang gumawa ng letter na nag, uh, dapat maaprobahan pa yun ng mga, ng dean, ng chancellor, ng vice president and the president. So, imagine, napakadaming mag aapprove ba. Ganun, uh, ganun uh, kahalaga o pre preserve ang information sa isang company. Okay? Kaya nga, kapag tayo gumawa o mag-submit ng reports, dapat maging maingat tayo kasi Minsan, kapag nasasubmit na natin is, mahirap na iyong baguhin. Okay, lalo na kapag uh, 
uh, sinasubmit natin yun sa isang information system. Okay? So, next is service system. O, ano naman dito sa service system? Ayan naman yung mga nagbibigay. Ano, service, service yung katulad ng mga utilities, mga security guards, mga maintenance. Okay? Kasi, ako dati nag-work ako sa company, napunta ako sa maintenance department, kung saan, wala namang kami pinaproduce na uh, produkto sa maintenance department, kundi, nagbibigay lang kami ng servisyo. Halimbawa, kapag na, nasiraan nyo isang machine, doon mo pasok ang aming uh, ang aming parte. Okay? So, si, uh, inaayos namin yun. At saka gumagawa din kami ng plan, yung tinatawag na preventive maintenance plan, para uh, maiwasan yung breakdown ng machine. Kasi kapag hindi mo na, pag, na plano, yung breakdown ng machine, okay, ay uh, magkakos ito ng malaking kawalan sa company. Okay? Kasi imbis na tumatakbo yun, uh, mawawala na yung, ano, yung ginagawa niya. So, uh, magkakaroon ng downtime na tinatawag. Yun yung uh, ano, ayaw natin mangyari. Kasi nagkakaroon ng cost yung company. Okay? So, ayun. next naman is yung project. So, ano naman yung project? So, project ay may duration yan. Okay? May start and finish. So, ito, supply chain and e-commerce. So, i-define natin isa-isa yan. Okay? Okay, ito na information system. Define. It's a system composed of people and computers that processes or interpret information. So, yun, mapapansin nyo sa information system. Uh, alam mo, may department doon. Marami syempre yung computer doon kung saan ini-store nila lahat ng information. Ngayon, nagtat nagtataka nga ako dati noon eh. Bakit kaya sa, um, sa MIS o Management Information System, napakadaming employee. Ibig sabihin, mga, ano sila, mga, mga IT. Okay, so bakit kaya ang dami nilang uh, doon? Eh, nagko-computer lang naman sila. So, kasi nga naman pala, Uh, gumagawa sila ng software, okay? Software para ma-maintain yung mga confidential uh, information ng company. As well as, yung halimbawa, yung mga login logout ng mga employees, kailangan uh, nare-record din yun, tsaka na-organize. And lahat ng transactions, lahat ng tra transactions ng company, internally and externally, dapat recorded. So, ang dami nun. Kaya pala ang dami nila doon sa department na yun. So, the term is also sometimes used in more restricted senses to refer to only the software used to run a computerized database or to refer to only a computer system. Ayan, yun ang ginagawa ng mga IT okay, dito sa MIS department. Kung saan gumagawa sila o na, uh, nag, nag-run ng software to facilitate the uh, database of the company, okay, yung computer system nila. Kasi malaga yun, kapag, uh, kapag nagkaroon ng uh, data leakage sa isang company, eh, mawawala na yung confidentiality ng, uh, ng, isang ng isang company, ng processes niya. So, iniingatan yun. So, next is, any specific information system aims to support operations, management, and decision making. So, this department or the system acts as a support, okay? Kasi kapag may kailangan na information yung mani uh, management, okay, or yung operation, sa kanila kinukuha yun. O, ano ba, may kailangan din uh, information yung HR, so sa kanila kinukuha yun. So, centralized na, kumbaga, ginagawa nitong system na to, centralized ang uh, pagkuha ng information sa isang company. An information system is the information and communication technology, ICT, that an organization uses and also the way in which people interact with this technology in support of business processes. Ayun, so sila din yung nag uh, sila din yung nag nagtuturo sa mga workers kung paano ba gamitin o sa mga employees yung mga bagong technology. Halimbawa, merong inintroduce na bagong technology. Halimbawa, yung biometrics. Okay, so sila yung magtuturo sa uh, mga employees kung paano ba magbiometrics. Okay? O kaya may bagong machine na inintroduce. So, sila yung mag, uh, magtuturo kung paano gumagana yung machine na yun. Okay? Kasi kalimitan sa mga machine ngayon, nakakonektado na sa computer. 
Next is your service system. Service system or customer service system, CSS, is a configuration of technology and organizational networks designed to deliver services that satisfy the needs, wants, or aspirations of customers. So, dito nga, um, yung mga customers na binabanggit, hindi lang external, pwede rin internal. Kasi ang halimbawa ng mga service system is yung utility, uh, utility system, security system, and Siyempre, yung mga customer service system, yung mga, uh, ano ba, may warranty yung product na binenta ng company nyo. So, sila yung nakikipag-communication uh, doon sa, uh, sa mga customer externally. Okay? Kaya nga meron tinatawag na customer service representative. Okay? Next is project. Project in a contemporary business, a project is defined as a collaborative enterprise involving research or design that is carefully planned to achieve a particular aim. So, hindi tayo basta-basta mag-launch uh, ng project kung walang planning. Okay? So, alam, meron tayo niyang sinusunod na step by step. Hindi lang basta-basta yan. So, hindi ka rin basta-basta magpa-plano dyan. Dapat nag evolve ka. Yan sabi oh, Involving research. So, kailangan mo na mag-research kung feasible ba yung project na gagawin. Okay? And projects can be further defined as temporary rather than permanent social system. So, temporary lang siya guys. Kasi nga meron siyang end and meron siyang start and end. Okay? So, our work system that are constituted by teams within or across organizations to accomplish particular tasks under time constraint. Dahil nga uh, temporary lang siya, meron niyang time constraint. Okay? Na sinusundan. Halimbawa na lang dyan yung Uh, construction industry kung saan per project yung trabaho nila so uh, dyan pumapasok yung operations management kung saan dapat masimulan at matapos yung trabaho on time lagi so an, an ongoing project is usually called or evolves into a program ayun so kapag may nilaunch na project uh, yun yung uh, kumbaga magsiset up nung isang uh, programa okay yung programa naman nila ito ay uh, pwede, ito, pwede itong pang long, long term as long as uh, nasaserve niya yung purpose niya. Okay? Kasi pag hindi niya na nasaserve ng, hindi na nasaserve na yung purpose ng isang program eh, tinuterminate na ito. Okay? Next is supply chain system. A supply chain is an inner, inner organizational work system devoted to procuring materials and other inputs required to produce a firm's products. Bakit siya tinawag na inter-organizational work system? Kasi nga naman, centralized din ito. Kung lahat ng departments ay gumagawa ng uh, material requisition, requisition at napupunta dito kay supply chain, uh, supply chain kung saan siya yung nagpo-procure ng mga materials na kailangan ng bakada department. Okay, kaya siya tinawag na inter-organizational work. Okay, doon sa aking work dati, kapag may kailangan kaming materiales, gumagawa kami ng material requisition form na ipinapasa nga namin dito kay procurement department na nagsasagawa ng supply chain system. Next, definition of system of, of, of organizations, people, activities, information, and resources. So, lahat ng iyon ay kasama dito sa system na ito. Involved in moving a product or service from supplier to customer. Okay, so supply chain activities transform natural resources, raw materials, and components into a finished product that is delivered to the end customer. So, yung supply chain ay nag, uh, nagsusupply ng mga resources and raw materials and even finished products na rin okay, from other companies. So, in a sophisticated supply chain system, these products may re-enter the supply chain at any point where residual value is recyclable. Ayun na nga, kapag may uh, isang finished product, mag-enter din ulit yun sa isang supply chain. Kasi, chain. Kasi kailangan yung product na yun, nung ibang companies naman, to manufacture another products. Kung baga, pwede kasi maging raw materials yung product na ginawa ng isang company. Okay? Kaya, it will re-enter the supply chain. Next is e-commerce. An e-commerce website can be viewed as a work system in which a buyer uses a seller's website to obtain product information and perform purchase transactions. So, ito, uh, mar marami na ngayon ito, nowadays, yung e-commerce. 
uh, sa Facebook pa lang, marami ng uh, nagbebenta online, okay? Ang pinakasikat nga is yung Shopee and Lazada. So, uh, kaya sinawag na e-commerce kasi nga, uh, nag-utilize siya ng mga e-commerce website. Okay, so, true online ito. So, electronic commerce draws on technolo technologies such as mobile commerce. Kasi nga ngayon, may mga applications na, di ba? Ida-download mo na lang. Diba, may Alibaba, Amazon, may mga apps na yan. Ito yung Shopee and Lazada. So, da-download mo na lang. Kaya, mobile commerce yon And, napapansin nyo rin, minsan may mga advertisement. Pag nanonood kayo ng YouTube, okay, nanonood kayo ng video sa Facebook, o merong, uh, naka, merong kayong uh, nadadaanan na advertisement online. So, uh, mobile commerce yun. Electronic funds transfer, uh, supply chain management. Itong electronic funds transfer na ito, ito yung uh, pagkoconnect ng mga bank accounts kay sa mga mobile phones kasi ano ba, uh, pwede nang mag-transfer ngayon online through your mobile phones. Halimbawa dyan yung ay mga account, halimbawa sa BDO o kaya sa GCash na pwede nang mag-transfer online. Pati din yung supply chain management. Chain management. Okay? So, na kasama rin yan sa e-commerce. Anong halimbawa nito? Di ba yung mga nagdi-deliver uh, na, nagdi-deliver uh, galing sa Lazada and Shopee, yung mga JNT. Okay? May bago nga ngayon, yung Tok Tok. Narinig nyo na ba yung Tok Tok? Di ba? So, yung mga nagdi-deliver na yun sa supply chain management yun. Next is internet marketing. So, yun nga kasama yung uh, minsan, may mga nagpa-pop up na uh, na survey. Okay? Sa so, pag sinagutan mo yun, uh, mapupunta yun dun sa company na nag-sponsor ng survey na yun. O kaya may mga bila-bila na nagpa-pop up na uh, mga advertisement pag may papanood kayo. So, yun yung isang Wayne din ng internet marketing. Next is online transaction processing. So, ito, uh, halimbawa na lang yan is yung uh, enrollment, di ba? Online na ngayon. Ano pa? Yung mga magpapasa ng requirements, online na rin. Kasi niiwasan nga natin ang face-to-face -face transaction. And, mas efficient nga naman kapag online transaction na lang para makatipid sa oras. Okay? At ma-minimize ang trabaho. Next is Electronic Data Interchange or EDI. So, yan. Same lang din yan sa communication through online. Kung baga pinapasa yung mga information or data. Okay? Through online. And automated data collection systems. Ito, naranasan ko na ito yung pagpapasa ng mga uh, data online sa company na pinagtrabaho ang kutate kung saan merong isa do merong isang computer doon na nakakonekta sa pinaka sa server niya sa ibang bansa yung server na yun yung nagpo-provide ng information doon sa uh, sa computer para mapatakbo yung machine kasi uh, hindi binibigay doon sa bumili ng machine yung information paano siya patakbuhin kung kumbaga confidential kasi yun para hindi ma magaya yung ginawa nilang software kailangan ng lag na online yung computer na yon para nare-receive nare-receive niya yung information na galing sa ibang bansa. Diba? So, pag ganun, uh, mahalaga yung internet connection. Kasi kapag nawala ng internet connection, eh, titigil yung machine, magkakaroon ng downtime sa company. Next is yung work system framework. So, a static view of work system is, rep is represented by the work system framework. Okay? So, meron ditong uh, pagkakahati-hati okay? itong work system na ito. So, this, the work system framework was originally developed to help business professionals recognize and identify the basic elements for understanding and evaluating a work system. Okay? So, syempre, din tayo magsisimula muna sa basic elements na isang work system. It identifies nine elements that are part of an elementary understanding of a work system. So, four of these elements, processes and activities, participants, information, and technology. So, yun yung nagko-constitute ng work system. The other five elements will elements fill out a basic understanding of the situation. Okay? For example, the analysis of work system is complete without some understanding of the customer's view of, the, of whatever the work system produces. 
So, yan. So, proceed na tayo dun sa uh, work system framework. So, ito yung uh, framework niya. Kung saan, ayan, pa-triangle siya. Okay, yung nasa labas ay environment, strategies, and ito yung pinaka-infrastructure niya. Sabihin nito yung pinaka-base niya ng work system. Ayan, nandito yung participants, information, and technologies. So, uh, they come together to produce the processes and activities, okay, which in turn will produce products and services for the customers. Okay, so yun yung pinaka-framework. Next is, ito na yung mga uh, elements niya, dinefined. So, ano, sino sino ba yung mga customers? People who use and receive direct benefits from the products and services produced by the work system. Customers may be external to the organization, organization or internal. Ayan na nga yung sinabi natin kanina. Pwede siyang external and internal. So, kahit yung katrabaho mo, internal uh, customers and organization, kung may pangangailangan siya doon sa ginagawa mong trabaho. Okay? So, next, products and services. The combination of tangible and intangible things that works system outputs for the co consumption of its customers. Siyempre, kapag uh, tangible product yun, pag intangible service yun. Okay? So, next is processes and activities. A set of correctly sequenced work is steps or activities. Okay? So, yun din na uh, mapapasok yung step-by-step -step pra uh, processes or the procedures. Okay? Of the work. Next is the participants, people that perform tasks within the system. Okay, so uh, sila yung mga workers. Next, information that is used by participants to complete their task. Siyempre, hindi makakagalaw o makakatrabaho yung worker kapag wala silang information kung paano ba ginagawa yung work. Next is, is technology, hardware, software, or any other tools and equipment used by the participants to complete their work. So, uh, yun na yung kumbaga infor enforcement doon sa mga uh, sa mga nagtatrabaho okay? so maraming forms ng technology na may kita sa ating environment so katulad ng mga facilities ay yung pangkaranyan dito sa technology yung computer okay? mga computer ay nakakonekta na sa machines next is environment includes the organizational, cultural competitive, technical and regulatory surroundings within which the work system operates. So, kasama yun, itong mga to organization, ibig sabihin na sa loob ng organization, kung ano ba yung culture, eh, no, cultural, ng, uh, na sa, lo sa loob ng organization, and competitive, ba sila, technical. So, lahat ng iyon, okay, surroundings na yun, pati na yung regulatory. So, nandito din yung, kung sumusunod sila sa uh, mga itinakdang patakaran ng, uh, ng government, okay? So, external ito. So, lahat yan nagkoconstitute ng environment. Next is infrastructure. Includes human, informational, and technical resources that the work system relies. And even though these resources exist and are managed outside of it and are shared with other work systems. So, dito hindi lang uh, if sinabi infrastructure infrastructure ay building. So, hindi. Kasi may mga infrastructure na yan na uh, kinukompose siya ng human information and technical resources. Okay? So, yun yung constitute hindi yan building. So, this includes support staff and such support staff such as training and maintenance. Okay? So, dito na mapapasok yung uh, yung mga support services. Halimbawa, itong maintenance ngayon na sabi ko kanina. They function to support the uh, organization in operate, uh, operate, operating uh, well, okay? Kasi kapag nawala yung mga support department na yan na tinatawag is uh, kapag nangailangan yung mga main uh, department katulad ng production, ano ba, nangailangan sila ng ganito, ng uh, nasira yung machine, so walang, walang magpapatakbo, uh, okay? Yung mga machines na yun ititigil yung kalan trabaho. So, mahalaga yung mga support department na yan. Next is strategies. Include the tactic of the work system and of the department and enterprise within which the work system exists. So, dito na pumapasok yung uh, 
yung approach ng company or ng management uh, doon sa uh, bawat work system na meron sila. Okay? Next is the work system life cycle model. Okay? So, a dynamic view of how a work system changes over time is represented by the work system life cycle. So, nag nagbabago din ang, ang work cycle. So, tingnan natin, the WSLC is an iterative model based on the assumption that a work system evolves uh, through a combination of planned and unplanned changes. So, yun yung mga uh, nagko-compose ng involve eh, uh, evolve ng work system. So, meron din palang mga unplanned changes. So, next, plan changes occur through formal aspects with organization, development, and implementation phases. So, doon siya nanggagaling sa mga napagpaplanuhan. Okay? Next is, unplanned changes are going adaptations and experimentation to change aspects of the work system without per performing formal projects. So, dito yung kapag mayroong nadidiscover na mas mainam na paraan, okay? kasi kalimitan yung uh, first-hand workers pa ang nakaka-discover nyo kasi sila mismo yung gumagawa ng trabaho. So, yun po ba so yung unplanned changes. So, ito na nga yung kanyang life cycle. So, first is the initiation process. So, ano meron dito? Statement of what the problem is and what resources and general approach will be used to attain work system improvements. So, dito, isasabi, i-state mo na yung problem. Okay? So, uh, example ng problem ay uh, nagkakaroon ng maraming defects. Okay? Yung isang process ay nagkakaroon ng maraming defects. So, anong gagawin? Una, eh, siyempre, identify mo din yung mga resources. So, ano-ano ba yung mga uh, machines and equipments na nandoon? Ano yung ilang workers yung nandoon? Tapos, uh, ano ba yung mga materials or the amount of goods na pinoproduce doon sa process na yun? Okay? And of course, ano yung approach? Okay? Approach or methods na ginaga ginagawa sa process na yun. So, dito, puro input muna. Dito sa initiation. Okay? Next is development. Uh, materials, computer programs, and other required resources developed and available for implementation in the organization. So, dito na pumapasok yung analyzation nung nakuha nating mga inputs sa pamamagitan ng mga materials available, mga computer programs, okay? Halimbawa, uh, kailangan pa lang i-baguin yung layout nung Uh, nung facility para gumanda yung process. So, pwede tayong gum gumamit ng computer programs katulad ng AutoCAD. Okay? And other resource developed. So, lahat ng resources pwede tayong magamit to analyze and develop uh, models. Okay? Models to improve or uh, to be used in solving the problem. Okay? Next is implementation. Ngayon, kapag meron na tayong nagawang model, as a uh, mga proposed solution, implement na natin. So, work system changes implemented in the organization and institutionalized. So, doon napapasok yung pag-i-establish ng mga standards noon sa na-propose nating uh, pagbabago, okay, development sa work system. Okay, so next ng implementation is operation and maintenance. Siyempre, siyempre kailangan na niyang maging parte ng operation. And siyempre, hindi yun Uh, magtatagal kung walang maintenance. Okay? So, lagi ito, yung maintenance, support yan lagi. Kaya nga, uh, hindi, nag, magkasama lagi yung operation and maintenance kasi hindi yung operation, hindi siya na nag stand alone. Kapag walang maintenance, eh, hindi siya maglalas yung operation. So, lagi may maintenance yan. So, next, o dito may decision. Kung magkukontinue pa, babalik sa kay operation and maintenance. Kung hindi na, kung pisabihin kung hindi naman nag-work well, ay mataterminate na. Okay? And next, kung mare-redesign, uh, mare so babalik lang dito. Ngayon, kapag nag-continue, okay, ito yung mangyayari, realization, that implementation is incomplete, so babalik ka lang sa step ng implementation, pag kulang. Next is, pag sa development, realization, the materials, programs, and other resources that were developed must be changed before completing the implementation. So, doon nagkaroon ng lapses o pagkukulang sa mga resources na ginamit sa pagde-develop okay, ng work system. 
and bago, pag bumalik pa dito changes in purpose or scope of schedule so dito ka babalik kumbaga uh, dito pa lang sa una may mali na hindi na nasakop yung uh, kumbaga hindi naging realistic yung objectives okay kaya hindi nagawa so babalik siya dito so ganun yung cycle nitong uh, work, uh, work system okay so next is initiation ayan, in-explain pa ng mas further dito ayan, vision for the ito, vision for the new or revised work system so dyan na uh, dapat magkakaroon ng objectives diba, mga goals, operational goals allocation of resources and clarification of time frames so dyan na yung pagpaplano economic, organizational and technical feasibility of uh, plan changes so yan kung realistic ba okay, o feasible achievable ba yung uh, pinaplanong pagbabago okay yan development detailed requirements for the new revised work system so dito dapat na nasusuport eh, including requirements for information system that support it kailangan supported ng mga uh, requirements na ito yung uh, pagbabago sa work system as necessary creation achievement configuration and modification of procedures documentation, training material, software, and hardware. So, kompleto yan, guys. Mula sa uh, tangible resources to sa mga intangible, katulad ng information. Next is correction and testing of hardware, software, and documentation. So, dapat dito, tinetest din yung mga ginagamit na uh, resources. Hindi lang basta-basta gamit. Kasi para malaman kung uh, nagpa-function well ba siya. Katulad ng mga software na ginagamit. So, that, tinetest muna kung accurate ba. Okay, yung resulta, mamaya kasi hindi siya accurate, eh, mababalik din tayo sa process na to. Babalikan natin siya. Next is, kapag na-check na lahat, siyempre ready na to implement process of making desired changes. Operational, okay, in the organization. Include planning, training of work system participants, conversion to the new work method. So, dito kailangan itinitrain din yung mga workers. Kasi sila mismo yung magsasagawa noon okay, nung bagong work system syempre, i-convert mo din yung mga methods, hindi pwedeng maiiwan naman yung mga methods halimbawa, dati, hindi kaya just in time system, ibig sabihin uh, uh, gawa lang ng gawa produce ng produce, tapos uh, ginawang just in time ko para makatipid sa mga uh, inventory yung mga, mga excess inventory na nilatawag so, dapat yung method na yun, mababago din. Okay? Hindi lang, hindi lang yung mga trabaho ng workers, pati yung method na rin. So, and follow up to ensure the entire work system operates as it should. So, pag sinabi mong follow up, hindi lang bastang sinabi mong in-implement, so, check mo din dapat kung talaga bang nai-implement. Next is operation and maintenance. Operation of the work system and monitoring of its performance. Okay? So, yun na yung pag- Ayan, pag hanggang dito, mayroon pa rin monitoring, okay? So, hindi mo lang basta ina-implement or ina-operationalize, parte din doon yung pagbamonitor ng performance. Kaya nga sa company, kapag naka, nakapasok kayo sa isang company, may tinatawag doon na uh, progress meeting. Kaya gagawa kayo ng, halimbawa, weekly progress report. Kung baga sa isang week, ano yung na-progress nyo, na-achieve nyo, Okay? So, yun yung form ng monitoring. Next is maintenance of the work system. By identifying small flows and eliminating or minimizing them through fixes, adaptations, or work around. So, dito sa maintenance, di ibig sabihin na uh, maliit na pagkakamali ay hindi mo napapansin na yun kasi doon nga nagsisimula yung malaking problema. So, pag may nakita ka pa lang na maliit na conflict, eh dapat... Uh, ina-address na yun. Kaya nga, sa ISO, sinasabi ng International Standard Organization, dapat, ah, kapag mayroong nakit ng pagkakamali, dapat din document yun. Okay? Pero, yung documentation na yun, hindi naman purpose nun para asisihin o i-condemn yung nakagawa ng pagkakamali, kundi para ma-improve. Okay? So, may tinatawag kasi itong uh, non-conformity report. Okay? Pag may nakita kang ganun, gagawan mo siya ng report kung saan pag-aaralan yung root cause analysis. Kumbaga, ano ba yung nag uh, ano ba yung uh, 
ano ba yung da- pinakadahilan bakit nangyari yung problem na yun para maiwasan na sa susunod okay so next is ongoing improvement of processes and activities through analysis experimentation and adaptation so kailangan mo din i-improve hindi lang hindi ka mas hindi lang basta-basta ng uh, uh, na implement mo na monitor mo, na maintain mo, kailangan na improve mo din, syempre para makasabay sa mga changes at para maging mas competitive yung company. Okay, kasi kapag wala, pag hindi nagiging, hindi nag-i-improve, naging stagnant lang yung company, eh, may iwanan siya ng mga competitors niya. So, yun, na-discuss na natin yung uh, mga models, life cycle model, dynamic and st- st- static model of work system. Ngayon, Uh, dito na tayo sa types of occupation. So, economic activities are undertaken to earn money. Okay? So, generally, people engage themselves in such activities on a regular basis and are said to be engaged in their occupation. Yung nga, pag may trabaho tayo, kailangan, we attend at regular basis. Siyempre, for the purpose of earning money. So, occupation means keeping oneself engaged or occupied in some gainful economic activity yun. So, dapat nagigain ka kasi kapag hindi ka uh, nagigain doon, na stress ka lang, eh, maghahanap ka na dapat ng ibang work on a regular basis to earn one's life's livelihood. Occupations may be classified into three broad categories. First is yung profession. Next, employment and business. So, explain natin yan dito sa next. So, sinasabing profession uh, refers to ano ko an occupation which requires specialized knowledge and training to pursue it. Dito na pumapasok yung mga professionals. Okay? Its characteristics include specialized knowledge, service motive, regulated by professional body, and co- code of conduct. So, example nga dito is tayo mga IE, industrial engineers. So, ang ating specialization ay sa uh, malawak. Okay? Kasi pwede tayong maging uh, supervisor sa iba't ibang department okay, ng company. So, yung specialize natin is yung pagdidevelop, okay, pag-improve ng processes and systems of people, machines, materials, and etc. Okay? So, yun yung specialization natin. Service motive, syempre, uh, meron din tayong tinatawag na service conduct natin. Okay? So, kung saan man tayo nagtatrabaho, Siyempre, nandoon yung focus ng ating uh, serbisyo. So, ang regulate, uh, regulated, ang regulation natin ay yung PIE o yung professional, uh, uh, PIIE or the Professional Institute of Industrial Engineers. So, yun yung pinaka-regulating body natin. Okay, siyempre, meron tayong code of conduct. So, ito, magpag-aaralan nyo to sa uh, ethics nyo. Okay? Ano pang example dyan? Siyempre, yung mga uh, civil engineer, iba naman yung sa kanila, sa uh, buildings naman sila, di ba? Mechanical, sa mga machines. So, depende sa specialize yun. So, iba-ibang professionals. Ba, pag medicine ka, di sa, ano ka, uh, hospitals ka, okay? Pagbibigay ng medical attention sa mga uh, patients. Next is employment. Refers to an occupation in which a person works regularly for others. So, dito guys, ang pagkakaiba ng profession at employment, yung profession, uh, sila yung, uh, ito yung mga tao, yung mga professionals na nagbibigay ng servisyo nila. Okay? Nang, uh, umaga walang nag employ sa kanila. Isa pang halimbawa kasi dito yung, uh, yung mga lawyer, di ba? Gumagawa sila ng sarili nilang uh, notary public. Okay? So, Baga, mga nandito ay gumagawa sila ng sarili nilang businesses. Okay? So, walang nag employ sa kanila. So, isa pang kung tawagin itong mga professional na so, ay mga freelancers. Okay? Kasi pag employment, ayan, refers to an occupation in which a person works regularly for others and gets salary wage or salary in return. Okay? So, dito na, uh, na-employed sa isang uh, company. Its characteristics include work for others, terms and conditions and fixed income. Ayun. So, dito may boss ka, okay? May mga superiors ka diyan. Tapos, terms syempre, meron kang terms and conditions. Ah, uh, na lang is kapag nagtrabaho ka sa isang uh, 
food manufacturing company. Halimbawa, ang ginagawa nila is, ah, halimbawa sa Nestle, gumagawa sila ng mga dairy products, meron silang terms and conditions na bawal kang mag-apply uh, o uh, mag-apply sa ibang company uh, within uh, two years nung pag, ano, nag-resign ka dun, pagkatapos ng two years, bawal kang mag-apply sa the same, uh, the same industry company. Kasi may, may possibility kasi na na il- ilik mo o ibigay mo yung information nung dati mong company dun sa bago mong apply yan. Kaya bawal kang mag-apply sa same uh, same field. Bawal, bawal kang mag-apply sa uh, sa San Miguel Corporation kung saan gumagawa sila ng mga dairy products din. So, ganun, bawal. So, same uh, industry, bawal ka. May kasama yun sa mga, kasama yun dito sa terms and conditions eh. Okay? Tapos, fixed income. Okay, so, doon, fixed income din, maliban na lang kung magkakaroon ng uh, pagtaas. Okay? Bawa na promote ka. Siyempre, fixed din yung, uh, yung dagdag noon. So, next, business refers to an occupation in which goods and services are produced, sold, and exchanged in return for money. So, ito katulad ito ng uh, for, uh, profession, kasi ito, uh, pag nag-business ka, ikaw yung uh, boss. Okay? So, mining, manufacturing, trading, transporting, storing, banking, and insurances are example of business activities. So, ayun. Kung gusto mo mag entrepreneur okay, ikaw magmamanage ng sarili mong business. So, maraming uh, field ng businesses yan na, na pwede mong pagpilian. Okay? So, yun yung types ng occupation. Okay? So, ito ay structure. Uh, Structure of the International Standard Classification of, of Occupations. So, mula siya sa International Labor Organization. Okay? So, itong ISCO-08, uh, uh, ano lang siya, abbreviation lang siya nito. Okay? No, classification of Occupation, International Standard. Okay? So, ito din mga major groups ng mga trabaho. Una, managers. Okay? Sila, sila yung humahawak sa mga tao. Siyempre, below the managers, yung mga supervisors, okay, and professionals. So, pag sinabi mong professionals, yun ang yung mga uh, nag-o-offer ng uh, specialty services nila, okay, kung saan, kung saan yung specialty field mo. So, dito sa professionals, karamihan dito yung mga nasa outsourcing company, okay. Halimbawa, yung field mo ay uh, sa education ka, o. Oh pwede kang gumawa ng isang uh, isang company kung saan nag-offer ka ng mga seminars okay, tapos siyempre may bayad yung mga seminars na yun so depende sa specialization mo ang pwede mo maging trabaho dito sa professionals next uh, classification is technicians and associate professionals, dito naman uh, yung mga technicians so, dapat highly skilled yung mga nandyaan Baga sila yung mga nagto-troubleshoot kapag merong uh, complex problem ang isang uh, isang machine. Halimbawa, so, dyan pumapasok yung mga uh, warranty agents ng mga company. Halimbawa, uh, may isang machine, nagkakalaga ng milyon-milyon, no? binenta sa isang company. So, syempre, meron yung warranty services. Kapag nasira yun, may, may mga uh, customer representative or the technicians na isi-send yung nagbenta ng company doon sa pinagbenta nila. Okay? So, dyan pumapasok yung mga highly skilled technicians. So, specialization nila yung product na binenta. Okay, kung paano ginagawa, paano yung nagpa-function. So, kailangan mga trainings dyan para maging highly skilled technicians. Ito, associate profession, professionals. So, sa associate professionals naman, Nakasama din yun ng technicians kasi sila din yung nakikipag-usap, okay? As a middleman from company to company, okay? Sila yung nag-o-offer nung uh, services, kumbaga. Next is yung cler- clerical support workers. Ito naman, pag sinabi mo kasing clerical, di ba, more on office yan. Office workers. So, uh, mga office work, ano yung mga office work? Yung mga computer works, okay? Printing, okay? So, yun yung mga support doon sa mga... Uh, major departments katulad ng uh, human resource department o oh, napakadami nilang ginagawa doon okay so may mga clerical support workers sila doon na hina-hire okay o halimbawa si si manager si uh, plant manager marami din siyang kailangan documents so nag-hire siya ng clerical support okay workers next is yung services and sales workers so dito na rin pumapasok yung mga uh, 
customer representatives, okay? At saka yung sa marketing na rin. Sila yung nagigikayat ng mga, uh, mga prospect, prospective customers na bumili ng product. Okay? So, dito pumapasok yung uh, mga insurance agents. Okay? Sila yung nagpapaliwanag sa atin o sa inyo kung naka-encounter na kayo kung ano ba yung insurance nila. Kasi ako, nakuha na ako ng insurance. Ayun, may agent na uh, lumapit sa akin. Tapos nung tinanong ko, sabi niya, ay i-graduate daw siya. So, pwede, pwede din pala tayo dito sa services and sales workers. Okay? Next is skilled agricultural forestry and fishery workers. So, dito naman, yun sa mga uh, farms. Okay? So, yun yung mga magsasaka, mga mangisda. Okay? Tapos, yung mga nagtatanim ng kung ano-anong mga gulay, mga uh, prutas. Okay? So, meron din yung skilled, kaya nga, uh, may pinag-aaralan din yan, yung agricultural engineering. Okay? So, another field yon. Next is craft and related trades workers. So, dito naman, pumapasok dito yung mga uh, uh, skilled ha, uh, skilled by hand workers. Okay? Halimbawa kasi dyan, yung mga uh, yung mga nagka-craft uh, or mga nagumagawa ng furniture. Okay? Okay, gumagawa ng mga uh, paintings o oh, nag-sculpture. Okay, so, nandoon sila babagay. Next is plant and machine operators and assemblers. Sila naman yung mga uh, designated uh, personnel doon sa kada isang department o isang machine. Okay? So, pag sinabi mo kasing assemblers, marami yan. Nag-assemble ng mga uh, parts ng, mga, ng isang product. Okay? Pag machine operators naman, uh, yan, pwede yan maging one is to one. Uh, isang tao sa isang machine, pwede naman isang tao, marami siyang machine na uh, inooperate. So, yan, mapag-aaralan natin yan, yung man-machine. Man okay? Next is elementary occupations. So, ano naman yung mga elementary occupations? So, dito sa elementary occupations, kasama dyan yung mga construction workers. Kung baga sila yung, sila yung mga uh, nagbabanat uh, ng buto. Kung baga uh, sila yung uh, nagtatrabaho kung saan. Simple lang yung paraan ng pagtatrabaho nila. So, more on uh, mahirap na pagtatrabaho dito sa elementary occupations. Kasama din kasi dyan yung mga vendors. Okay? So, yung mga kung baga simple lang dito. Simpleng uh, mga trabaho. Last is yung armed forces occupations. Siyempre, sila yung mga nangangalaga sa uh, kaayusan okay? at kaligtasan ng ating bansa. Sa mga police, mga sundalo, mga navy. Okay? So, yan yung mga classifications according dito sa, sa international standard. So, tapos na tayong uh, int introduce natin yung uh, unit ng productivity and improvement. Siyempre, yung work na discuss natin yung nature of work. Tapos, na-discuss, na-define na rin natin kung ano ba yung pag-aaral ng work, yung work study. Okay? Then, syempre, na-discuss na rin natin yung types of occupation. Okay? So, ngayon, dito na tayo ngayon sa uh, connection ng work study and productivity. Okay? So, paano ba sila uh, nagko-connect? Okay? So, dito, as in introduction, sabi dito, humans, basic needs, and productivity. So, Ito, pinapakita dito yung relationship ng uh, mga basic needs ng mga tao at productivity. Okay? So, noong taong 1950 na raw, so, tagal na niya, more than 50 years ago, yung world population ay 2.5 billion. Ngayon, so, 2021, it is uh, of the order 7.67. So, ang laki nung tinaas, no? So, di, di, yung sa, pag, sa pagtaas na daw na ito, na 7.67 billion, yung 90% daw dyan, ay uh, nangyari sa mga developing nations. Okay? Kasi syempre, umuunlad na. Okay? So, pag umuunlad, umuunlad din yung pamumuhay ng mga tao. Syempre, pag umuunlad yung pamumuhay nila, eh, may hikayat na rin yun na magparami. Okay? So, pag ganun, baga mas naging komportable yung buhay nila. Kaya 90% yan sa mga developing nations. O katulad sa atin, sa Pilipinas, developing nations. So, doon nangyayari yun. So, out of these people, more than 689 million are below poverty line. Itong 689 na to ay may hirap daw. So, struggling for the basic needs. Okay? Which are, so, it, these are the basic needs. 
So food, clothing, shelter, security, and health, health and essential, essentials like water, sanitation, etc. Okay, so sa pagtaas ng population, tumataas din yung pangangailangan, yung mga, mga needs ng mga tao. Okay, so directly propor proportional yun. Kaya dito, for improving the standard of living, so para ma-improve natin yung pamumuhay ng mga tao o with citizens, the concerned nation must raise its productivity. So kailangan itaas din natin yung uh, productivity ng bansa kasi tumataas din yung population at tumataas din yung needs. So pag naiwanan yung productivity, eh, magkukulang, kumbaga magkukulang yung supply para ma uh, matugunan yung pangangailangan. Okay? For economic growth, iyon. Siyempre, para umunlad. Then, for any organization, its input-output system can be represented as follows. So, sa mga companies, pwede ganito yung input and output system. So, input, dito papasok yung mga uh, resources. Okay? Information, materials, manpower, machine, okay? Money, time. So, lahat yan, input. So, ipaprocess yan ngayon. Okay? Dito na papasok yung mga systems, mga sis work systems, okay? Kung paano ba siya pinaprocess. At para yung yung resulta ng process na yun ay uh, merong output, okay? Output na may presyo, syempre. Kumbaga, maibebenta para kumita, para naman mabawi yung puhunan o yung input, okay? At syempre, yung output na yun, may mga feedback na nakukuha mula sa customers, okay? Syempre, hindi ka lang basta magbebenta, kailangan din alamin mo yung Uh, feedback ng customers. Ano yung sinasabi nila? Kasi mamaya, ayaw pa nila, may reklamo pala sila sa output mo, eh dapat malaman mo para uh, sa process mo, pabaguhin mo na. Okay? Maitatama mo na. So, mahalaga yung feedback dyan sa input-output in, input system. So, next. So, ano yung mga inputs? Ay, mga sinabi ko kanina. Maybe in the form of different M's. Man, material, machine, method. So, kasama pa yung method. Okay? And the management, market, message. So, pag sabi mong message, information yun. Moment. So, pag moment, time. Okay? So, alamin nyo yan. Yung mga M's na yan. So, ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 M's. So, ano naman yung process? It consists of series of work directed to achieve something valuable. So, series of works yan. Ibig sabihin, hindi lang iisang trabaho, kundi konektadong mga pagtatrabaho yan. Para nga ma-achieve yung output na merong value, syempre. Next output may be a product or service. So, dalawa lang yan yung output. Kung produkto man or servisyo. Next is feedback. Feedback is what customer has to say. So, so yun yung magiging basihan natin kung ano ba yung mga pwede nating gawin for future improvements. Okay? So, simple lang. IPO system yan. Next is... Uh, Ngayon, mathematically, yung productivity ay nakukumpute daw sa ganito. Kung ano yung mga output mo, yung puhunan mo, syempre, di-divide mo lang dun sa input. Okay, or, kung ano yung mga output mo, yung mga naging resulta mo, di-divide mo lang sa input dun sa puhunan mo. Parang ganun lang yung measure ng productivity mathematically. Okay, so, kaya masasabi natin yung productivity measures the extent to which a certain output can be extracted from a given input. Okay? So, it may be noted that production, which is a number of products, is different from productivity. So, magkaiba yon guys. Kasi pag sinabi mong production, uh, dinote niya yung number ng products, kung ilan ba yung, kung ilan ba yung nagawa, okay, na produkto, o ilang ser services yung nagawa, okay? Pag sinabi mo kasi productivity, ibig sabihin nun, yun yung state, okay? state out or condition na nag uh, na product uh, productive yung isang company okay so simple lang yung kanyang uh, mathematical model output divided by input lang so na define na natin yung productivity so ano namang connection ng work study ang work study daw ay tool of productivity enhancement so mga gamit natin as a tool so it Kasi, it simplifies a job to reduce unnecessary or excess work. Okay? So, yun na nga yung goal ni work study, di ba? Simplify. At tanggalin yung mga hindi kailangan at mga sobrang uh, steps sa pagtatrabaho. 
para ma matanggal din yung mga wasteful use ng resources. Kasi pag natanggal mo yung isang step na hindi naman kailangan, ay eh, masisave mo yung oras. Okay? Masisave mo yung oras na gagamitin sana dito sa step na hindi kailangan. O halimbawa, gumamit pa siya dyan ng materials o raw materials na hindi naman kailangan gawin yun. Eh, nasave mo yung, gina yung gagamitin niya sana. Okay? Nasave mo yung gagamitin niya sana na materials doon. So, yun ang uh, gawain ni work study. So, in set up standard time for performing that job. Okay? standard time and kaya na pa natin yung binabanggit kasi nga mahalaga yan para mas, mayroong susundin yung mga uh, workers and syempre yung management kung ano yung expect nila next is uh, it this implies that there is a direct relationship so mayroong direct relationship daw between work study and productivity so pag sinabi mong direct relationship halimbawa itong nasa y axis ay productivity yung nasa uh, x-axis naman ay uh, work study. So, pag sinabi mong direct relationship, habang umuusad yung work study mo, okay, sa x-axis, tumataas naman yung productivity mo. Ayan, no, represented by the red slanting line. Okay, so direct relationship. Thus, by applying work study principles, if the cost is reduced by 20%, so pag yung cost, okay, na nasave, bawa, nakasave ka ng 20% na na waste dahil sa ginawa mong work study eh, meron, we can say that the productivity has gone 20% din, kaya yun din yung in-increase kasi nga naman, kung ano yung natipid mo dahil sa work study, yun din dadagdag din yun sa profit, sa productivity okay kasi imbis na magamit mo yung materials para lang dun sa hindi naman kailangan na gawain, okay magagamit mo siya dun para sa kailangan ng gawain, kailangan na gawain okay Siyempre, may value yun. Kaya tata tataas yun o makakaambag yun sa productivity. Yung kailangan na gawain. Next. So, yun. Nakita na natin yung connection ng uh, work study and productivity. So, directly connected sila or proportional. So, ano naman ngayon yung work content of a job? So, paano mo naman aalamin yun on? Work content, it means the, the amount of work contained in a given job, work, product, or processes. Okay, kasi nga dito, para pag, mapag-aralan natin gusto yung work, kailangan muna natin himay-himayin siya sa content niya. Okay? So, it is measured in man hours. So, ito yung unit niya, or pwede rin work hours. So, ito ay effort or labor of one person for one hour. Yun yung ibig sabihin ng man hours or work hours. Next is, yung machine hours, running, running of a machine, planned for one hour. Kung machine naman yung tumatakbo, o gumagawa, eh man, hour, machine hours yung tawag doon. Okay? So, yun yung unit niya. So, ano naman yung total time of a job? So, a total time of a job comprise of basic work content. So, ito importante itong dalawa na to and excess work content. Pag sinabi mo kasing basic work content, it is the irreducib irreducible minimum time required theoretically to produce one unit of product. Ibig sabihin lang nun, yung basic work content, yun yung mga essential steps na kapag may namiss ka dun, hindi siya uh, magta-turn into uh, a good product, okay? So, dapat wala kang mamimiss sa, sa steps ng basic work content. Okay? In real world, actual operation times are far more in excess due to excess work content. So, sa totoong setup, uh, makikita natin na yung mga uh, basic work content ay nahahaluan itong excess work content. Kaya nga, uh, sabi dito, marami daw siyang excess. So, yun yung dapat nating tanggalin. Okay? Sa total time of a job. Yung excess work content. So, paano ba natin tatanggal yung excess work content na yun? Siyempre, dapat malaman muna natin kung ano-ano ba yung mga yun. So, ikaklassify natin. Ayan, no, excess work content may be due to the following three categories of factors. Yung uh, category A natin, ito yung nagkoconsist siya ng poor design and frequent design changes. So, pag sinabi mong poor design, uh, dyan na pumapasok yung uh, mga kakulangan sa technical technicalities. Okay? Technicalities ng uh, disenyo ng product o, ser o servisyo. Halimbawa na lang, napunta ka sa research and department, research and development department. Okay? So, uh, syempre, doon, doon kayo mag, uh, magre-research ng mga Uh, possible designs, okay, ng product nyo. So, ang ginawa nyo, nagpa-survey kayo, tapos nalaman nyo na ito pala yung kailangan ng tao, 
Tapos, gumawa kayo ng product. Tapos, without uh, considering the technicalities. Okay? Kasi dito, pagdating kasi sa designing, marami ka kasi ditong uh, i-consider na factors eh. Hindi lang yung pangangailangan ng customer mo. Siyempre, higit sa lahat, yung quality. Okay? Quality nung gagawin mong design. Halimbawa, ng produkto. Okay? Halimbawa, uh, kailangan kasi ng customers, customer mo eh, mura lang. E ang so, ang pinili mo na na uh, na materyales eh yung mura lang din pero mabilis lang din masira. Example na lang, example na lang diyan yung mga produkto galing China, di ba? So ang mumura nila no. Pero hindi to matagal. So yun yun po papasok yung poor design. Imbis na uh, durable o matiba yung ginagamit na uh, materyales, eh nawawala nga. So doon papasok yun. So yun yung isa yung naging uh, nagiging sanhin ng excess for content kasi nga naman kapag na-reject yung pro, yung product iuulitin mo ulit yon malamang sa malamang irerework o pag inulit mo ibig sabihin nasayang yung oras nung ginawa mo nung una okay so yun yung isang dahilan at saka itong frequent design changes so dapat iiwasan kailangan sa una pa lang uh, precise na agad okay next is waste of materials So, pag sinabi mo kasing waste of materials, yun pumapasok yung mga, uh, yung mga measurement, okay? Measurement ng amount of materials na kailangan sa isang, uh, ano ba, sa isang product, eh, hindi accurate. Ibig sabihin lang nun, may sumusobra. Example dyan is yung dati, nag-work ako sa isang, uh, sa isang planta kung saan uh, tinitimbang nila yung mga ingredients, okay? Ingredients nung, Uh, nung feeds, okay? Feeds ng poultry. Kasi gagawin nilang feeds. So, ang nangyayari doon, uh, kapag nag inventory yung supervisors doon sa uh, receiving department, do ando kasi lahat ng mga materials, eh, raw materials, nagkukulang. So, nung tiningnan ni Ruth Analysis, nakita na yung timbangan pala, mali pala yung tinitimbang niya. So, yun, yun, yun yung papasok yung waste of materials. So, dapat doon pa lang nalaman na agad, okay, para naiwasan yung waste of materials. Kasi, uh, cost yun eh, okay, cost yun ng, uh, uh, ng cost, okay, cost yun para sa company. Halimbawa naman, may ginawang isang product, ito naranasan ko na rin eh, mayroong na, uh, manufac manufacture na isang, Uh, isang batch, pag sabi mo kasing batch ng feeds, napakadaming sako nun. Halimbawa, ang isang batch ng feeds ay merong 60 sacks ang lalaki nun. Isang, isang sako ng feeds ay mga 60 kilos yun. Okay? So, parang kaan rin, sako ng bigas. So, eh, nung nagawa na yung isang batch na yun, nakita doon sa formulation na sumobra. Okay? Sumobra ng ingredients. So, na-reject yun. So, yari, no? Yari, magbabayad lahat nung mula sa manager hanggang sa uh, worker. Okay, lahat 'yun magbabayad doon. Siyempre, eh ang napakalaking gastos noon. Okay? So waste of material 'yun. So uulitin nila ulit 'yun, ire-reprocess nila ulit 'yun. Kaya magkakaroon tayo ng excess work content na tinatawag. Okay? So next naman is itong inappropriate quality standards. So ito kung hindi pa hindi pa sumusunod sa international standard organization ang o hindi pa ISO certified ang company na papasukan nyo, eh, malamang may mga inappropriate quality standards sila. Okay? O, halimbawa naman, pumasok kayo sa isang uh, rolling mill o sa mga paggawaan ng mga bakal, may tinatawag tayong uh, Philippine uh, Steel Standards. So, may mga ganun tayong sinusunod. So, importante yon Kasi kapag hindi natin nasunod yung quality standard na yun, uh, Lalo-lalo na, halimbawa sa foods, hindi mo na, hindi mo na sunod yung, hindi mo na sunod yung uh, standards na sinaset ng BFAR. O, oh, ibig sabihin nun, eh, mapupull out sa market yung products nyo. O, oh, excess for content yun. Kumbaga, na, nabaliwala. Nabaliwala yung mga trinabaho ng workers. So, laki ng lugi sa company. Okay? So, yun yung category A. Punta tayo sa category B. So, sabi naman, yung poor layout and poor utilization of space. Yan. So, isa yan. Kasi nga naman, kapag uh, meron kang uh, poor layout, okay, ang tendency nito, guys, ay uh, dadami yung lakad, okay? Lakad o transportation na magagawa ng mga workers mo. Halimbawa, may gagawin siyang isang trabaho, eh, ang layo nung, nung lagayan ng mga tools. 
So, maglalakad pa siya. So, kakainin pa ng oras yun. So, isa yun. Kaya, uh, kasama yan sa excess work content. So, dapat good layout. Okay? Kumbaga, mas mapapadali yung trabaho. Dapat. And, kaakibat niya yung poor utilization of space. Ayun. So, kung maganda nga yung layout mo, eh, dikit-dikit naman masyado. Hindi makagalaw ng maayos yung worker mo. So, hindi siya makagalaw ng maayos, hindi rin siya makapagtrabaho ng maayos. Okay? So, sa ergonomics, mapag-aaralan natin yun. Yun yung proper uh, spacing. Okay? Kasi isa yan sa uh, principles of ergonomics. At pag third year na kayo, uh, meron kayong subject na ergonomics. Okay? Kung saan, dapat magpo-provide ng enough space para sa paggalaw ng worker. Okay? Na nag-permit na pwede siyang mag-stretch. Okay? Makapag-exercise pa nga. Okay? Kasi nga naman, kapag uh, walang daanan, eh, may hinder siya na mabigay niya yung maximum uh, productivity uh, uh, working sta ano niya, productivity work status niya, or productive work status niya. Okay? So, next is yung inadequate material handling. So, yun. Diyan naman pumapasok yung mga uh, yung mga kulang sa equipment. Okay? Sa pag-material handling. Halimbawa na lang dyan is yung mga packaging, uh, poor packaging. Imbis na matiba yung packaging, eh, ano pa, kumbaga, madaling nasisira. So, yung pag-handle ng material is uh, nare-reject. Halimbawa na lang yan, dati sa work ko, napunta ko sa isang warehouse. Yung mga nare-receive namin na uh, raw materials, misan butas na. Okay, so nare-report namin yun. Eh, malamang sa malamang, kaya nabubutas yun. Dahil yung... Uh, yung pagkakarga sa truck, eh, hindi maayos. Kung baga, tinatapon na lang or binabalagbag na lang mis mismo ng mga nagkakarga. So, yun yung pinaka-root cause doon. Ano pang halimbawa ng inadequate material handling? Halimbawa, uh, marami kayong mabibigat na uh, na mga bubuhatin, tas wala kayong paleta. Okay? Kasi yung paleta, ginagamit yun para mas masusuro ng forklift o makukuha ng forklift. Okay? Mabubuhat. Kasi mabibigat yun eh. Hindi pwedeng pabuhat sa workers yun kasi mapapagod agad yan. Okay? Baka magkasakit pa. So, yun yung mga poor material handling. Next is frequent stoppage as production changes from one product to another. Dito naman, uh, papasok yung uh, production control and scheduling. So, dapat uh, alam mo kung ano yung mga product uh, na dapat pinagkakasunod-sunod mo. So, sequencing of product ito. Kasi minsan, may mga specialized product na kailangan pa papalitan pa yung hulmahan, okay? Hulmahan ng isang machine bago siya magawa. So, ang gagawin mo na lang is, uunahin mo muna yung mga uh, product na pare-pareho sila ng hulmaan. Para hindi mo natatanggal-tanggalin yung, uh, yung hulmaan para isahan na lang, okay? Ngayon, syempre hindi lang naman yun yung isaalang-alang mo. Dapat isaalang-alang mo din dito yung uh, urgency, kumbaga yung kung kailan kailangan na ba talaga to na prad produkto na to so doon naman papasok yun okay so uh, hangga't maaari kailangan natin magpa-approve sa upper management bago tayo gumawa ng mga scheduling na yan halimbawa uh, na naalaman mo na ay ah, itong mga product na to uh, maganda silang uh, pagsusunod-sunod rin sequence nila kasi isa lang yung ano nila eh, ginagamit nila na machine eh ngayon kapag siningit ko kasi itong isang product na to okay mababago yung sequence. Kung baga, papatayin mo na yung machine, sabay i-set up muna. So, mababago, tatagal, lalaki yung excess work content. Eh, hindi mo pala alam na kailangan na pala yung product na yun. Hinihingi na pala ng customer na yun. So, dapat, ang gagawin mo, always ask the upper management or consult other de other departments, especially the ano, sales department. Kasi mamaya, in-order na pala sa sales department yun, hindi mo pa alam. So, magtatanong ka sa mga uh, kapwa mo, employees. Okay? So, wag basta-basta ang gagawa ng desisyon na hindi nagkukonsulta. Okay? So, mahalaga ang communication. Kasi mamaya mag-go mo yun, ikaw masisisi dun. Okay? Kahit, sab kahit, i kahit sabihin mo pa na uh, eh sir, yun lang po, ano, para po mabawasan yung excess work content, hindi mo pwede masabi yun kasi nga uh, hindi ka nakipag-communicate. So, yung mahalaga yun. Okay? So, next naman is o oh, under pa rin to ng category B, ha? ineffective method of work. So, ano naman example ng ineffective? Kasi pag sinabi mong ineffective method, eh, hindi siya nagpo-produce ng uh, valid result. Okay? So, malamang, uh, yung method na yun, maraming reject. Okay? So, alimbawa na lang nito is yung uh, pag-welding. Okay? 
mamaya yung sinusunod ng ng workers mo. Ba, napunta ka sa isang fabrication company kung saan gumagawa kayo ng mga uh, met- metal fabrications. Bawa yung blow- blower sa mga uh, building. So, yun, wini-welding talaga yun. Ngayon, kapag mali yung method, okay? Mali yung method of work, eh, malamang nun, yung mga welding na yun, hindi hindi didikit yun sa sa mga dapat tikitan nila. So, madaling masisira yun. So, dapat kapag na-assign ka, okay? Nag-assign ka sa isang department, dapat ma-master mo, pag-aralan mo ng gusto, yung mga processes na uh, nandoon. Okay? Kasi, pag hindi mo alam yun, yari ka, masisisi ka doon, dapat ma-master mo. Halimbawa, napunta ka sa uh, sa production department o sa production, ako, napakadaming production department ng isang manufacturing company, napakadaming machines doon, merong Uh, mixer machine, merong uh, con- uh, uh, conditioner machine, okay? may mga blowers, may mga pipelines. So, dapat yun alam na alam mo kung paano nag-work yun. Kung hindi, eh, mawawala yung concept mo ng effective method. Hindi mo alam, ineffective na pala yung ginagawa nyo, di ba? Kasi once na ineffective yan at magpoproduce yan ng, uh, ng maling produkto. At pag nakaproduce ng maling produkto, I-waste yun. Gagawin nyo, tatrabahuin nyo ulit. Itatama nyo. So, ang laki ng kabawasan sa kita ng company, masisisi ka. Okay? So, B5, next is poor planning of inventory. So, po, pag flo, poor planning of inventory naman is, dito papasok yung uh, masyado ng maraming uh, uh, finished product, okay, na hindi na ibebenta, hindi gumagalaw. Bakit? Kasi nga naman, hindi mo muna chinecheck hindi mo binabangga yung uh, current inventory sa floor doon sa ginagawa, okay? Kasi, dapat binabangga mo yun para nag, nag-jive in or nagmamatch doon sa uh, sa sa order ng or sa demand ng mga customers para timely lang, okay? Timely lang yung flow ng materyales mula sa uh, sa company palabas papunta sa customer, okay? Kasi, kapag hindi mo yan chinecheck, ah, uh, malamang mara- ah, dadami yung inventory doon sa floor okay so sisikip yung storage nyo tapos baka magkaroon pa ng expiration kaya nga dyan na nga pumapasok yung mga methods na tinatawag na just in time okay so kung kailan lang kailangan dapat saktong sakto yung paggawa okay tapos yung ah, dyan na pumapasok yung first in first out kung ano yung unang lo- pumasok dapat yun yung ilalabas mo kasi pwedeng mag expire dyan lalo na pag food dyan okay kasi dati, da, sa dati kong work, kailangan, ang una kong ginagawa, nag i muna ako ng feeds. Okay? Bago sa lahat. Kasi, uh, pinapasa ko naman yun doon sa gumagawa ng order ng order para gawin naman ng production. Kasi kailangan niya, kasi kailangan niya yun eh. Nung inventaryo, yung paggalaw ng mga products, bago siya mag-order. Kasi kapag umorder pa siya, na hindi tinitingnan yun, may possibility na magkulang yun, magkukulang supply, o kaya dadami naman yung supply. Okay? So, dapat uh, tinitingnan din yun. So, ngayon, kapag dumami yung supply, eh, dumami din yung trabaho, hindi naman pala kailangan. So, excess work content yun. So, next is frequent breakdown of machines and equipment. Dito na papasok yung maintenance department. Kapag wala kayong uh, preventive maintenance sa company, eh malamang uh, magkakaroon ng frequent o madalas na breakdown ng mga machines. Kasi mga machines, syempre kahit makina yan, may mga hangganan din yan. Dapat chinecheck yan uh, daily, may weekly, may monthly. Kaya nga may tinatawag na preventive maintenance. Okay? Kada buwan yan, dapat merong plano. Okay? Kasi ako napunta na ako sa maintenance eh, department. Eh. So dapat... Uh, kasi chine-check din yan ng, man- ng upper management. Oh, kamusta yung preventive maintenance nyo? Kas- uh, ilang breakdown yung nangyari? So, dapat ma-minimize yung mga breakdown ng machines. Ang pinakamahalaga dito sa uh, pagpapanatili ng konting breakdown ng machine o dapat wala, ay dapat kompleto kayo lagi sa materyales. Yan yung pinakamahirap eh. Mahirap mag-request, okay? Sa, kam- sa company mo ng materyales. Pero dapat ma-maintain mo din. Okay? So, yun yung challenge dyan. Next is itong category C, absentism and lateness. Okay? So, bakit ba nag absent yung mga uh, trabador mo? Nalilate. Okay? So, aalamin mo yung kakausapin mo. Kasi kapag nalate sila o nag-absent sila, eh, magtatrabaho sila ng 
uh, doble sa susunod na araw kasi hahabulin mo yung ano eh hahabulin mo yung order eh kumbaga eh. o pag kinulang naman yung worker mo eh magtatrabaho din ng doble yung mga natirang worker okay pag late naman eh syempre uh, mag-extend sila nung oras nila para matapos maliban na lang kung bibilisan nila okay next is poor workmanship okay so pag sabi mo ng poor work- workmanship yan papasok yung kulang sa training o kaya skill skills ang worker mo. Halimbawa, may hiner ka, welder, okay? Hiner mo siya welder. Eh, dum- dumating sa punto na kailangan din niyang uh, uh, kailangan din niyang mag uh, gumamit ng uh, late machine. Yung late machine naman, yun yung tinatawag na tor- tornohan. Kung saan, doon hinuhugis yung mga uh, mga shafts. Mga shafts. Pag sinabi mo kang shafts, uh, metal shafts, yun yung mga yung mga parang tubo, okay, pa, hugis tubo na metal. So, doon yung ginagawa sa late machine. L-A-T-H-E, okay? So, doon, kapag uh, in-expect mo na yung welder makapag-late machine, eh, hindi niya kakayanin yun. Mag- mag-exhibit siya ng poor workmanship. So, kailangan i-train mo muna yung worker mo na yun bago mo paggawin nung sa late machine, okay? Halimbawa, meron ka doon isang uh, gumagamit ng late machine o tornero. Sa Tagalog, tawag doon tornero, eh. Kasi kaya tornero, kasi tinuturn, tinuturn niya yung, yung shaft para ma-acquire niya yung, yung uh, discharge shape. Kaya tinawag na turn, tornero, tornero, okay? So, pwede mo siyang ipatraining, kapag walang gina- masyadong ginagawa, ipatraining mo siya dun, yung uh, welder mo. Para p- pag, wala, pag wala siyang wini-welding, pwede siyang mag-tornero din, okay? B- vice versa, so da- vice versa, dapat yung uh, tornero marunong din mag-welding, Okay? So, dapat as much as possible, flexible yung mga workers natin. At saka, credentials din nila yun, no? Uh, skills din nila yun na matututunan nila. Ano ba, nag-resign sila sa company nila, ninyo, at least meron siyang natutunan. Okay? So, and accidents and occupational hazards. So, ito nga, kapag maraming aksidente, naku, napakalaking uh, kawalan yan sa, uh, or excess work yan. Kasi, kapag may aksidente, edi, gagawin pa nung iba yung gawain nung naaksidente. So, magkakaroon ng excess work content. Okay? And occupational hazards, doon napapasok yung mga uh, yung mga panganib na hindi uh, hindi, na, hindi nakikita agad. Halimbawa, yung mga uh, electrical hazards. Okay? Meron palang open wire doon. Hindi napapansin. Di ba? So, merong hazard of electrocution. So, nakakamatay yon Ano pang mga hazards? Halimbawa, yung mga maalikabok. Okay? So, ibig sabihin, kulang kulang sa blower, yung kung humihigop ng alikabok at nilalabas, kulang, no? Sunod naman, ano pang hazard? Yung mga na- madulas, kay Madulas na floor. O, pwedeng madulas yung worker mo, lalo na may dala-dala, mababago ulo. Okay? So, yung mga hazards na yun, dapat ma-identify natin. So, ano ba yung, uh, what constitute a total time of a job? Ayun yung, diniscuss natin yung basic work content, at itong mga na-discuss natin na excess work content. Okay? So, pa-plus lang yan. Okay? So, ang tawag dyan ay total ineffective time. Itong excess work content. Ayan o, ABC. Bakit ABC? Yan yung mga kategory. Kapag pinag-plus-plus mo yan, lahat na yan, ibig sabihin, ipa-plus-plus mo yung mga content, yung mga oras kung saan nag-occur. Okay? Nag-occur itong mga ABC na kategory na to. Ipa-plus-plus mo. Isasama mo sa basic work content. So, yun yung dapat nating ma-minimize yung excess work content. Kasi gusto lang natin yung basic work content. Okay? So, ayun. Na-discuss na natin yung uh, what constitute a total time of a job. Kasi nga, uh, kailangan nating pag-aralan yung basic work content tsaka yung unnecessary or excess work content. Ngayon, Dito na tayo ngayon sa approach ng work study. So, paano ba mag-approach ang work study ang work study dito? So, work study is valuable because by carrying out its systematic procedures, one can get results as good as or even better than the less systematic genius would have been able to achieve in the past. So, pwede ka pa palang uh, makadiscover, okay? makadiscover ng mga bagong paraan dito, katulad ng mga genius na tinatawag noong unang panahon, okay? Yung mga nakaka-discover sa pamamagitan ng work study. Okay? So, work study kasi, uh, ano lang siya eh, exploration lang siya, kumbaga, exploration siya ng isang work system. Kumbaga, malaya ka, paano mo siya i-improve, okay? So, it is systematic both in the investigation of the problem and in the development of its 
solution. So, dapat systematic lahat ng factors ay isa alang-alang. Okay? From the investigation of the problem to the development ng solution. Next is, it raises productivity of the plant. Kasi nga, direct, directly proportional sila, you know, per unit by simply re reorganization of the work. Ayun, i-organize mo lang. Organize na siya, pero i -re organize mo lang. Kung baga, uh, mas papagandahin mo. Okay? So, with either a nominal or no extra input. So, kapag pinaganda mo, dapat walang extra input. O pwede naman nominal lang. Ibig sabihin, uh, uh, negligible, kumbaga. Isang halimbawa niyan is, uh, dati, uh, yung isang trabaho ay inaabot ng 4 hours. Ngayon, dahil sa ginawa mong work study, naging 3 hours na lang. Yun nga lang, pagdating sa input, may dinagdag ka. Yung input na yun, dapat hindi masyadong costly. Okay? Ano ba? Nagkaroon ka lang ng, ah, nagkaroon, nagkaroon ka lang ng support. Okay? Support, ah, support device. Ano ba? Dati, binubuhat man, man, manually lang yung mga gamit. Ngayon, may, meron ka ng machine na nagbubuhat. Okay? So, doon naman pumapasok yung engineering economy. So, pag titimbang-timbangin mo ngayon yung kung makakabawi ba yung company doon sa, sa biniling machine, okay? o mas maganda, pabuhat na lang manually sa mga tao. So, doon pumapasok yung engineering economy, pinag-aaralan yun. So, it sets the performance standards on which the effectiveness of the production planning and control depends. So, marami nakadepende na department dito kasi once na makaset ka ng standards doon mismo babase yung mga uh, production planning and control kasi nga naman sila yung nagsiset kung anong level lang ba ng production at anong level ng inventory ang nararapat sa supply and demand okay? current supply and demand ng company so kaya kapag ikaw na atasang gumawa ng work study dapat accurate ka dito or precise para maiwasan na magkamali din yung mga department na nakaasa sa report mo. Okay? Next is, it, it contributes to human safety by providing safer methods of work and allows for better working conditions by exposing the hazardous situations. Ayun, kasi nga, isa sa mga dahilan ng excess work content, yung mga hazardous situations, kasi imbis na magtatrabaho pa yung worker natin, eh, uh, nahihinto sila dahil nga dito sa hazardous situations. So, pag nabigyan natin ng pag, uh, tuon ng pansin yan, mawawala yan, okay? At magiging safe nga yung ating mga workers dahil sa work study. Okay? So, its application starts with providing starts providing savings Im immediately na and con 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 continues till the operation continues. So, yung benefit nito, immediately agad. Okay? Kasi kapag natanggal mo isang hazard, immediately benefited na yung worker mo. Okay? Magiging komportable na siya. Bawa, na natanggal mo yung uh, mabahong amoy na chemical doon sa work sa place niya. Pag natanggal mo yun, eh, komportable na siya agad. Okay? At habang nangyayari operation, patuloy niya yung bine-benefit. Okay? So, it is a tool that can be used everywhere, be it industrial or non-industrial environment. So, hindi lang siya pang in, uh, industrial applications, okay? So, ano pang ibig sabihin nun? Kahit sa education, makikita mo yung work study, kung paano bang tuturo ang teacher, sa classroom, okay? Sampa. Halimbawa, sa mga uh, tindahan, okay? Kung paano nagbibenta yung mga uh, sales lady, okay? So, kasama yun. Kung saan may work, pwedeng may work study, okay? Halimbawa, sa construction, yun, mas mahalaga dun kasi mabibigat yung mga gawain dun eh. So, next, it is easy and rel relatively cheaper in its application. Cheaper lang siya, guys. Kasi, uh, more on anal analyzation lang ito. It is an excellent weapon for starting an attack on the inefficient system. So, ayun. Ayun yung pinaka uh, mahalagang uh, weapon daw or tool, okay? Sa pagtanggal nitong inefficient. Pag sinabi mo sa inefficient system, maraming waste yan. Kumbaga, maraming nasasayang na resources sa system na yan. So, yun yung uh, alisin natin. However, work study specialist should apply it tactfully. So, that mahigpit. Okay? Hindi dahil uh, sinabi, nit, sinabi niya o sinabi nito na wag ganun. Eh, kung yun naman yung tama, dapat higpitan mo na dapat ganun. Okay? Na dapat uh, ganun yung ipapatupad. Tactfully nga eh. So, higpitan. So, that workers remain cooperative while studies are conducted in the plant. So, dapat maging cooperative yung mga workers kasi yun yung isang nagiging dahilan eh. 
Kapag sinisit mo yung standards tapos hindi ginagamit ng worker, uh, ano mangyayari? Ibig sabihin, yung resulta nun, hindi aayon dun sa gusto mong resulta. So, kakausapin mo yung worker, bakit hindi siya umaayon? Baka may problema. Iimbestigahan mo. Next is techniques of work study. So, here are the techniques. Okay? First technique is the method study. Oh, from the word itself, pag-aaral yan sa process o method na ginagamit. It is systematic recording and critical examination of ways of doing things. So, kailangan nare-record. Ibig sabihin, yung present method, dapat nare-record yun. Tapos, ini-examine. Okay? In order to make improvements. Yung improvements naman, doon papasok yung ipopropose mo na na new method o kaya improvement doon sa method na yun. Okay? Thus, it simplifies the job and develops more economical method of doing it. So, uh, yun naman yung pinaka-objective natin. Isisimplify natin yung job at dapat may mga masis may mga masisave yung simplification na yun. Kasi mamaya, imbis na makasave, mas, uh, mas gumastos pa. Okay? Mas gumastos pa yung process. Next is work measurement. So, kapag napag-aralan natin yung method na ginagawa doon sa, sa isang process, pag-aaralan din natin yung Uh, yung mga sukat okay o ano bang tamang uh, tamang mga hakbang ng mga ng mga nagtatrabaho anong paano ba sila dapat magtrabaho lang okay kasi work measurement it is the application of techniques designed to establish the time for a qualified worker to carry out a task so dapat qualified at a defined rate of working so ibig sabihin nito dapat kung mag, uh, magsusukat tayo ng trabaho, dapat mga qualified worker, wag yung mga baguhan yung susukatan mo ng trabaho kasi malamang mabagal yun. Okay? Doon ka sa qualified para maset mo yung standard work measurement. Ayun o, no, define mo yung rate of working. So, syempre, nasa ano yan? Units of time. Thus, it determines how long it should take to carry out the work. Okay? So, ito yung basic procedure ng uh, work study. So, first is select. So, is pipili tayo ng job, kalimitan, or yung process, or task, kalimitan nyo on yung pinaka, meron tinatawag na bottleneck. Ibig sabihin, doon tumatagal yung proseso. So, kasi marami kasi yan, hindi nawawala ng problema sa isang company. So, inilist mo muna yan. Gagather ka muna na, gather data. Ngayon, pag marami ka ng gather data, iseselect mo ngayon yung pinaka-urgent need. Kung baga, hindi mo kasi kaya yung pagsabay-sabay nyo eh. Yung pinaka-urgent muna. Ngayon, kapag nakakita ka na nung pinaka nangangailangan na, na parte na ma-improve, okay? So, i-record mo ngayon all, all the relevant data facts about doon sa napili mo na part na yon ng job or task or processes. Okay? Pagka-record mo, saka mo ngayon i-examine. Ibig sabihin sa record, orasan mo kung ilang, kung gano ba katagal nila ginagawa, ano ba yung mga movements nila, meron bang excess work content, ganun. Tapos, saka mo ngayon i-examine. Yan, so, you will critically uh, examine the recorded facts. Okay, so, i-challenge mo yun sa purpose noon. Halimbawa, o oh, itong gawain na ba ito, eh, nasaserve ba nito yung purpose nito, efficiently? O baka naman hindi. Ganon. O, oh, itong gawain na ba ito, dapat dito sa lugar na ito ginagawa. Baka mali, kasi pwede sumabog yung materialis dito kasi mainit. Mga ganon, you know, place o oh, sequence. O oh, itong pagkakasunod-sunod ba ng mga uh, gawain na ito, tama ba ito? Ah, baka mali, mas, ma mas mainaw kung mauuna yung step 1 kaysa step 2. Mas mapapadali yon Mga ganun. So, iisi-isi mo yon Person, o tama ba yung gumagawa? O hindi naman to welder ah. Ano to ah? ah Masun to ah. Bakit mo pinapa-welding? Mga ganun. O alam niya ba mag-welding? So, alamin mo. And method. So, pag sinabi mong method, dyan na pupasok yung technicalities. Ano ba? Sa welding, o may tinatawag tayong mga uh, arc Welding, okay, mga akronin nila, mga GTAW, GMAW, ISMAW, mga ganun, no? So, dapat kung saan ka ma-assign na, na department o process, ma-master mo talaga lahat ng mga methods na para doon, okay? So, arali mo yun. Next is develop new methods. So, after ma-record, ma-analyze, syempre may idea ka na paano mo ma-develop. Okay? So, develop mo ngayon yun, mag-introduce ka ng new methods, as alternative methods of the doing of doing the selected job okay syempre evaluate mo yung bago mong uh, pinakitang methods so results of the different alternative methods so pagkukumparehin mo ngayon kung effective ba define the new method and present it to the concerned people okay so pag napatunayan mo na na uh, 
uh, mas maganda nga yung, yung new method, eh, de-define mo na yun. Kung baka, eh, i-communicate mo na doon sa mga stakeholders na apektuhan, mga workers, managers, other departments, and install. Siyempre, the new method na provide training to concerned staff. So, kailangan ni eh, install mo na yung method mo. Paano mo install yun? Siyempre, install mo doon sa, uh, sa skills ng mga staffs mo. Okay? Or ng mga workers mo. Dapat alam nila kung paano gawin yung method na yun. And maintain, siyempre, the new standard practice and established control procedures. So, dito na papasok yung monitoring. Okay? Kasi hindi mo pwede pabayaan yan uh, hanggang hindi pa yan uh, hindi pa nasasana yung mga workers mo. Kailangan meron ka pang control and monitoring ng results. Okay? Methods engineering. Analysis and design of work methods and systems including the tooling, equipment, technologies, workplace layout, plan layout, and work environment. So, dito, uh, ibabangga ngayon natin yung mga current methods doon sa mga engineering standards. Okay? Na meron tayo. Okay? Yun yung pag-analyze. So, validate natin kung kailangan ba ng improvement or not. Next is other names para sa methods engineering. So, synonymous lang siya ng work study. Work simplification, method study, process re-engineering. Kasi nga naman, uh, kumbaga, engineered na yung process na yun. i -re, re engineer mo lang para mas mapaganda. Okay? Next, business process re-engineering. Okay? Next, according to Barnes, uh, since methods engineering is a form of creative problem solving, the general problem solving processes can be employed by employed in work, stu work study also. So, pwedeng gamitin ng work study kasi halos synonymous lang sila. Accordingly, the following five steps can be used. Okay? So, ito, halos same lang sa steps na kanina. According to Barnes lang ito, no? Problem definition, statement of proposal and goal, analysis of the problem, fact recording, no evaluation. Ibig sabihin, uh, analysis mo lang yung uh, mga nakuha mong records. Okay? Mga katotohanan. So, next is search for possible solution. Finding several alternative solutions. So, pagpipilian mo, ano ba yung mga pwedeng solusyon? Alternative kasi mas mainam, higit sa isa yung pagpipilian mo. Next is evaluation of alternatives. Examine mo na, ibabangga mo na isa-isa yung mga alternatives na nakuha mo. Kung ano yung mas economical, okay? Or mas efficient and effective. Okay? Next is recommendation. Yan ka na magre-recommend. Base dun sa result ng evaluation mo ng mga alternatives. Okay? Sa lahat ng concerned. Next is, ano ba yung objectives ng methods engineering? So, halos pareho lang to sa mga work study. Increase productivity and efficiency. Reduce cycle time. Pag sinabi mong cycle time, ito yung oras kung uh, gano'ng katagal na gagawa ang isang unit ng produkto. Halimbawa, ang produkto ay isang uh, ay lata ng sardinas. So, yung isang lata ng sardinas, gano'ng katagal yun na gagawa? Yun yung cycle time. Okay? Next, reduce product cost. Yung product cost, maraming naka-associate dyan. Okay? Packaging cost, raw material cost. Okay? Kasi pag nabawasan mo yung mga, mga sayang, yung mga tapon, mga waste, mababawasan mo din yung cost. Makatipid. Okay? Reduce labor content. Ayun, kung ma-standardize mo yung uh, work system, kung saan kaya nang gawin ng isang worker yung mga trabaho na yun. Halimbawa, nag-employ nag -employ ka ng help ng mga machines, equipments. So, marireduce mo yung labor content noon. Okay? Other object objectives. Siyempre, kailangan din improve yung customer satisfaction. Internally and externally. Siyempre, merong, uh, merong expectation sa'yo yung mga boss mo. Okay? So, kailangan uh, yung satisfaction nila ma-improve mo. Kasi customer mo din sila eh. Siyempre, yung mga uh, ibang customer din na nasa labas, yung bumibili o tumatang kilik ng produkto or service nyo. Next, improve product and or service quality. Okay, siyempre, hindi lang basta supply ka ng supply, kailangan quality product. Ibig sabihin, kung ano yung sinabi nyo sa advertisement nyo, totoo nga naman. Okay, halimbawa sinabi nyo, naglalast to ng 5 years yung product namin, itong service namin, uh, nagpapagaling to, dapat totoo. Na, na may prueba na quality talaga. Kasi mamaya sabihin nyo, matibay itong product namin. Pagkabili ng customer, putol agad. Di ba? So, wala yan. Uh, walang bibili noon, baka mareklamo pa yung company. Okay? So, isa yon sa objective nito ng methods engineering. Next, reduce lead times and improve workflow. So, yung lead times, uh, 
kakakibat niya ng cycle time. Yung cycle time nga, ba diba, per unit. Ngayon naman, yung lead times naman, per customer demand. Kung gaano katagal, nasasatisfy nasa yung per order, okay? Per order ng isang customer. Halimbawa, uh, um order yung isang customer ng isang bultong produkto. Oh, so, kung gaano nila katagal yung ginagawa. Okay, so, yung, ang lead time kasi, ipa-plus, i- kasama dyan yun sa computation yan, yung uh, cycle time, okay? So, mapipresent natin yan yung lead time na yan, yung computation niya. Next, improve workflow. Papag na nabawasan mo kasi itong reduce, uh, nabawasan mo yung lead times, so, ma-improve mo rin yung workflow. Bakit? Kasi mas mapapadali yung trabaho, okay? Next is increase flexibility of work system. So, pag sinabi mo kasing flexibility, Uh, meron kasi mga changes kung may mga development sa company halimbawa uh, kailangan ano uh, ma-incorporate natin yung karakteristik na to sa product so pag pag kaya, pag ma-incorporate natin sabihin gagawa ng panibagong trabaho so dapat flexible yung manpower mo na gumawa ng ibang trabaho okay next is improve worker safety yan discuss natin apply more ergonomic work methods pag sinabi mong ergonomic sabihin Ibig sabihin niyan, human friendly, okay? Human friendly uh, interfaces ng mga uh, work methods mo. Kasi mamaya, ang isa mong pamamaraan sa pagtatrabaho eh uh, pinapabuhat mo sila. Ay pinapabuhat mo sila ng walang walang machine o walang forklift na makaka makakatulong sa kanila. O halimbawa, pinagtatrabaho mo sila sa sobrang init, okay? Wala man lang mga blowers o electric fan. So dapat ergonomic work methods or user friendly. Next is enhance the environment both inside and outside the facility. So yun sa mga regulations na yan, dapat hindi nakasira ng kapaligiran ang ating mga ang ating mga proseso. Next is operations analysis. So ano operations analysis, study of, of an operation or group of related operations for this for the purpose of analyzing their efficiency, okay? And effectiveness so that improvements can be developed. Pag sinabi mo kasing operation, yun yung kabuoang operasyon, okay? Kabuoang operasyon ng planta. Kaya nga may tinatawag na operations manager. So, from acquiring raw materials materials to de delivering the, raw, the finished products, yun yung operations. So, malawak yung sakop niyan. And maraming departments na nag i niyan. So, pag-aaralan mo yun, yung mga group group na yun, okay? Groups of operations, kung saan, uh, i-analyze mo nga yung efficiency nila. Ibig sabihin, tama ba yung raw materials, yung mga resources na ginagamit nila, mamaya sumusobra, may waste. So, yun yung operations analysis. Next, ano yung objectives ng operation analysis? Siyempre, ayan din, same din, increase productivity, reduce time and cost, improve safety. So, halos same lang guys kay work study and methods engineering kasi nga si halos synonymous lang sila same basic objectives as methods engineering okay ito meron tayong picture sabi dito yung effective daw doing the right things okay efficient naman the things right okay so so ibig sabihin, anong anong pinagkaiba niyan ibig sabihin lang yun pag sa effective Uh, pwede siyang maging hindi efficient. Pag sabi mo kasing effective, pwede, makakaproduce siya ng desired result. E mamaya, sobra yung ginamit na materyales. Samantala, pag efficient naman, uh, sakto lang. Sakto lang, o nakatipid pa ng materyales. Na, tapos nakagawa siya ng in output. Kasi, pansinin nyo, dito medyo malaki pa yung bilog na to, yung input. Tapos, eto lang yung output. Samantala, yung efficient, yung liit lang ng input niya, mas lumaki pa yung output. So, ganun yun. Kung baga, kung saan mas makakatipid. Kung since same lang naman yung produkto. Okay? So, yun yung pinagkaiba ng efficient and effective. Next is, yung methods engineering, madi-divide mo siya sa dalawa. Yung methods analysis and methods design. Okay? So, una, methods analysis. Concerned with the study of an existing method or process. Okay? So, kung may current method ay analyze sa method analysis. So objectives niya eliminate unnecessary and non-value adding work elements. Okay, so may kung may mga hindi kailangan na parte ng pagtatrabaho, tatanggalin 'yon. Combine elements in operation. So kung may kailangan 
uh, simultaneous gawin. Pwede naman pala bakit uh, pinapatagal pa gawin 'yon. So, pwede sabay-sabay na para mas mabilis, 'di ba? Combine. Next, rearrange elements into a more log logical sequence. Halimbawa, uh, uh, ang unang step ng uh, production is nagsimula siya sa uh, mabigat papunta sa magaan na, na raw materials. Okay? So, dapat i-arrange mo yung mga machines na makakapag-handle ng mabigat papunta dun sa maliit. Okay? I-rearrange mo. Depende dun sa uh, logic, okay? logic si logical sequence nung Uh, produkto na ginagawa mo or servisyo. Next, simplify remaining elements and operations. So, si simplify mo na lang, ibig sabihin, tatanggalin mo na yung mga hindi na kailangan uh, o mga excess work content. Okay? Next is methods design. So, once na ma-analyze mo na yung method, current method, ito na next, concerned with either of the following situation. First is design of a new method or process. So, pagkatapos mo kasi ma-analyze, magde-design ka na ngayon ng new method or process required for new product or service and there is no existing precedent. Ibig sabihin, dapat originally authored mo to. Hindi naman sa sinabing originally authored talaga, pwede rin naman yung improvement. Kung bagay improvement na yun, ikaw yung gumawa mismo nun. Okay? Method must be designed from scratch using best existing practice for similar operations. So, pag sinabi mong Similar operations, dito pumapasok yung uh, <coughs> benchmarking na tinatawag kung saan. Uh, tumitingin ka dun sa mga, uh, mga ka-competitive competitors nyo, mga competitors nyo na company, kung anong ginagawa nila. Okay? So, nakikibalita ka dapat. Benchmarking ang tawag nun. Para ma-incorporate mo rin doon sa magiging design mo. Okay? So, learn from others. Next, redesign of an existing method or process based on the preceding, preceding methods analysis. So, i -re redesign Ibig sabihin, complete. Okay? Complete renovation. Okay? So, may improve ka lang. Dito kasi, uh, ikaw mismo yung gagawa ng method. Next, o, oh, last slide na ito. Techniques of methods engineering. Data gathering and statistical tools. So, bakit kasama yung data gathering? Siyempre, kailangan mo muna ng mga inputs mo. Yung i-analyze mo. O, bakit statistical tools? Siyempre, kailangan mo din ng mga average. Okay? Uh, pwede ka rin mag-hypothesis testing dyan, papatunay mo kung significantly rela related ba sila, di ba? So, may statistical tools din dyan. Next, pwede mo rin kasi sa statistical tools, kunin yung uh, yung mga uh, mga ranges, okay? Yung mga confidence interval para makapag-estimate ka. Kasama kasi yan eh, sa, sa statistical tool, yung estimating eh. Next, charting and diagramming techniques. Ito yung pag-aaral na dito. Kasi marami yung chart, mga charts na iyon, e da diagram. Para ma mas ma-visualize ma natin kung paano i-improve. Okay? Motion study and work design. So, ayun na nga. Napag-aaral natin kanina yan. Facility layout planning. O facility kasama din. Okay? Kung paano ba natin nililayout ng maayos yung mga uh, facility na yon. Next, work measurement techniques. Okay? So, dyan itong pumapasok yung time study. Yung, uh, yung pag-compute ng lead time, cycle time, tapos may tinatawag pang tack time, okay? Sa so, mga dadaan natin, and new approaches kung meron pang mga dagdag. Okay? 